थके जस्ट ओन धापेपे पोस्टग्रेजुएशनिकल िटी टार्गेटिक्स 
खुबी जनप्रिय चालू छो इंटार्नशिप शेष कर एक बचर पर अध्यापक हिसाब से डिजिओंज टेक्ट सबाइटल रोल प्ले कर मोटामुटी चान्स पे तो रखा धारणा थकतो पीभिया 
কিন্তু এখন আর বর্তমানে সেইটা নাই লাস্ট দুই আড়াই বছর দুই তিন বছর থেকেই কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন চেঞ্জ হচ্ছে মানে স্যাররা কোয়েশ্চেন আর আগেরটা রিপিট করছে না বাট রিপিট করছে না মানে এই না যে আপনাকে একেবারে একদম আনকমন কোয়েশ্চেন দিচ্ছে আপনাকে কোয়েশ্চেনের টপিক্স ঠিক থাকে কিন্তু স্টেম গুলো সব আলাদা হয়ে যাচ্ছে তো এর জন্য আপনাদের মানে আগের মতো গদভাদা প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন সলভ করে দিছে আপু দশ বছরে কিন্তু আমি হচ্ছে না আমার এটা একটা ভুল ব্যাপার কিন্তু প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন সলভ এর ব্যাপারে আপনাকে যেটা সাহায্য করবে আপনাকে একটা ধারণা দিবে যে আচ্ছা এখান থেকে কোয়েশ্চেনটা পড়লে আমার এখানে পেতে পারি আমি চান্স ব্যাপারটা এটা হচ্ছে এক নম্বর কথা যে সাবজেক্ট আপু কয়টা পড়তে হয় সাবজেক্ট টোটাল সাতটা পড়তে হবে আমাদের এরকম মাথায় রাখার জন্য দেন কিছু কিছু সাবজেক্ট আছে যে হিউজ মানে না পড়ে গেলে সেখানে এম এস পরীক্ষা ঢুকতে উচিত না কারণ এর মধ্যে একটা ফিজিওলজিটা ফিজিওলজি থেকে হিউজ লেভেলের কোয়েশ্চেন আসে এবং ফিজিওলজির রিলেটেড কোয়েশ্চেনই আপনার প্যাথ হতে যাবে আবার আপনার ফার্মাতে অনেক সময় ফিজিওলজি স্টেম চলে আসলো আপনার জ্ঞান আপনার এটাতে পড়া থাকলো আপনার ওখানে তখন কাজে লাগবে আবার মাইক্রোবায়োলজি যেটা মাইক্রোবায়োলজি যে ব্যাকটেরিয়া গুলা সেগুলো তো আমাদের লাগবেই মাস্ট ব্যাকটেরিয়া বলেন ভাইরাস বলেন কমন কোয়েশ্চেন একটা ফেট কোয়েশ্চেন আসবেই ব্যাপারটা এখন মাইক্রোবায়োলজি থেকে এমন একটা ব্যাপার মাইল যেমন সহজ সাবজেক্ট তেমন আবার কঠিন সাবজেক্ট পড়াটা অনেক ভাস্ট মাইক্রোবায়োলজি এত পড়ে আসলে মাথায় কখনো কখনো রাখতে পারে না আমাদের মাথা কারো তো কম্পিউটার না স্বাভাবিক যে আপু আপনি কত নাম্বার আমাকে ফার্স্ট যেমন আমি যখন চান্স পাইছি আমাকে ফার্স্ট সবারই কোয়েশ্চেন আপু আপনি কত নাম্বার পাইছিলেন মানে আমাদের পরীক্ষা ছিল একশোতে এখন ন্যাচারালি এম এস পরীক্ষাটা হয় দুইশোতে কিন্তু কোভিড এর পর থেকেই সবার একশো মার্কের করে পরীক্ষাটা হচ্ছে একশো মার্কের পরীক্ষা দেড় ঘন্টা টাইম তার মানে আপনি যে চিন্তা ভাবনা করে পরীক্ষা দিবেন এর সুযোগ আপনার নাই মানে আপনি যতটুক টাইম যত তাড়াতাড়ি ইউটিলাইজ করতে পারবেন তত ভালো নেগেটিভ মার্কিং এর কথা বললে নেগেটিভ মার্কিং খুবই কম এর জন্য বলা হয় যে একশো মার্কের প্রতিটা কোয়েশ্চেন আপনার অ্যান্সার দিয়ে আসবেন কারণ নেগেটিভ মার্কিং যেটা একেবারে নঘন্ন নেগেটিভ মার্কিং তো এটা নিয়ে টেনশনের দরকার হয় না নেগেটিভ মার্কে বলতে পঁচিশ বিশটা স্টেম বা বাইশটা স্টেম ভুল গেলে এক নাম্বার কাটা যায় তো সেই ক্ষেত্রে খুবই পুর একটা নেগেটিভ মার্কিং বাট আমরা এবার ধারণা করতেছি যে মার্চ চব্বিশে যে এম এস পরীক্ষাটা হবে সেই পরীক্ষাতে এস বি এ কোয়েশ্চেনটা থাকবে কারণ ডিপ্লোমাতে যেহেতু এস বি এসটা ছিল তো মার্চেও আশা করা যায় চব্বিশে মানে ডিপ্লোমা মানে ইয়ে থাকবে এস বি এ কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন থাকবে এখন এস বি এর জন্য যেটা মেন কথা সেটা আমরা পরে আসি আগে আমরা এস ও যা পঁচাত্তর মার্কের যেটা সেটাতে আসি আমি ধরে নিলাম এবারে একশো মার্কেরই পরীক্ষাটা হচ্ছে যদি ধরে নিই আমরা যে আপনি একশো মার্ক না দুইশো মার্ক ধরেন একশো মার্কেরই পরীক্ষাটা হচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনার পঁচাত্তর থাকতেছে নর্মাল কোয়েশ্চেন মাল্টিপল অ্যান্সার কোয়েশ্চেন দেন পঁচিশ থাকবে সিঙ্গেল পেস কোয়েশ্চেন এখন মাল্টিপল অ্যান্সার কোয়েশ্চেনের মধ্যে পড়া তো অনেক বেশি এখন পড়া কোর থেকে শুরু করবো আবার কোথায় যে শেষ করব। এরকম যদি বলি একদম যারা নিউ নিউ কামার বা ফ্রেশার যারা তাদের জন্য ব্যাপারটা হচ্ছে যে যদি ফিজিওলজিটা টার্গেট রাখি যা আমি ফিজিওলজি থেকে আগে পড়তে চাচ্ছি বা কি পড়বো ফিজিওলজি কোন অধ্যায় পড়বো তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ফার্স্ট সহায়তা হিসাবে ফিজিওলজির এখন যদি বলি আমি আপনাকে আপনি গাইটন জ্ঞান অন্যে খুলে বসেন তাহলে তো এক বছর কেন দশ বছরের পরীক্ষা দিয়ে সম্ভব না পাশ করাও সম্ভব না কারণ গাইটন জ্ঞান যে পড়তে যাবে সে তো পোস্ট গ্রাজুয়েশন বাবা তার হবে না গাইটন গ্যারন পড়ার আলাদা সময় আছে আপনি ফিজিওলজিতে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতেছেন দেন আপনি গাইটন গ্যারন পড়েন কোনো সমস্যা নেই বা আমি যদি বলি যে ডেভিডসনটা পুরো মুখস্থ করতে হবে এটাও একটা মানে লেম হয়ে গেল যে আপনি ডেভিডসন পড়ে আপনি মুখস্থ করে চান্স পাইছেন এখন চান্স পার পরে আমি অনেক কিছুই বলতে পারি তখন সবকিছুই ফেট মানে হ্যাঁ আপুই তাহলে ঠিক আছে কিন্তু ব্যাপারটা আসলে ওই রকম না পড়াশোনাটা হচ্ছে টেকনিক্যাল ওয়েতে যেতে হবে আপনি কতটুকু পড়তেছেন আমি দশ ঘন্টা পড়ছি আপনি সেটা পাঁচ ঘন্টাও পড়তে পারেন এটা আপনার ব্যাপার বা আপনি কিভাবে টাইমটা ইউটিলাইজ করতেছেন কারণ ইন্টারনেট লাইফটা কিন্তু অনেক গোল্ডেন টাইম লাইফের এই লাইফটা আর কখনো আসবে না এবং এটাই সবচেয়ে মানুষ মিস করবে যেমন আমরা এখন ইন্টারনেট লাইফটাকে মিস করি আমার ইন্টারনেট লাইফ মিস মানে আমার কিন্তু বেশি দিনও হয়নি আমি এক বছরের মাথা দিয়ে এম এসটা দিয়েছে আমি চোদ্দ পনেরো সেশন তো এক বছরের মাথাতে আমার এম এসটা আলহামদুলিল্লাহ হয়ে গেছে একবারে ওয়ান চান্সে হয়ে গেছে এখন আমি এখন থেকে বুঝতে যে না আসলে ইন্টারনেট লাইফটাতে অনেক ইম্পর্টেন্ট ছিল এখন ইন্টারনেটে যে পোস্ট গ্রাজুয়েশনের পড়াটা পড়া কিন্তু এতটাও ইজি না বেশ টাফ সবার জন্যই টাফ হবে আমার জন্য যেমন টাফ ছিল আপনার জন্য ওই রকম টাফই হবে এখন এই টাফ টাইমটাকে কিভাবে আপনার ইউটিলাইজ করতে পারেন আমাদের বেস্ট ফোকাস পয়েন্ট ছিল মনে আজকে এটাই মেনলি নাকি হ্যাপি আচ্ছা এখন আমাদের যেহেতু আগে ফার্স্ট
কাস্টের বলতে আপনাদের কিছু বেসিক জিনিস যেটা আমরা অধিকাংশ ইন্টারনেটরা পারি না বা শিখতে চাই না এজ লাইক নরমাল ডেলিভারি কিভাবে হয় অনেক ইন্টারনি আছে অনেক মেডিকেল অনেক ইন্টারনি আছে আসলে হ্যাঁ আপা আমি তো দেখছি কিন্তু নিজে তো কখনো করি নাই এই জিনিসটা যদি আমি আমার মেডিকেল লাইফ থেকে শিখে আসি এটা আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েশনে অনেক সাহায্য করবে বা আপনি পড়তে গেলেও আপনি ওটা রিলেট করে পড়তে পারবেন দেন লেবারের টাইমে লেবার প্রেশন একটা লেবার প্রেশন আসলো আমি তাকে কিভাবে ডিল করতেছি এই জিনিসটা আমরা কিন্তু আমাদের ইন্টারনেটে আমাদের ওয়ার্ডেই শিখতে পারি কিন্তু আমরা শিখি না এটা হচ্ছে মেন সমস্যা ওই জিনিসটা যদি আপনার ইন্টারনেট লাইফে শিখে আসেন এটা ইন্টারনেট লাইফটা তো মজা হবে অনেক প্লাস আপনার কিছু বেসিক নলেজ থেকে যাবে প্লাস ইন্টারনেট সময় যে জিনিসটা শেখা হয় সেটা আপনাকে আর কেউ কখনো শেখাবে না বা বলবে না আমাকে এখন পোস্ট গ্রাজুয়েশনও যদি আমি এসে বলি যে আমি তো নর্মাল ডেলিভারি পারি না বা আমি তো শিখি নাই এটা কিন্তু আমার জন্য লজ্জা আমার মেডিকেল কলেজের জন্য লজ্জা যে এটা নর্মাল ডেলিভারি পায় না পোস্ট কারণ সবাই ভাবে পোস্ট গ্রাজুয়েশনে গেছি মানে আমি অনেক কিছু জেনে বুঝে ওখানে গেছি কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু ওইরকম না আমি তো গদ বাদা পড়াশোনা করে ওখানে গেছি জিনিসটা নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য হলো বা একবার পোস্ট গ্রাজুয়েশন হয়নি বাসায় তো বসে থাকা যাবে না কারণ এখন একটা নির্দিষ্ট টাইমের পরে ইন্টারনি লাইফের পরে বাবা মার কাছ থেকেও সাপোর্ট পাওয়া যায় না তবু আমরা মেয়েরা যতটুকু পাই ছেলেরা কিন্তু পাই না হিসাবে তো নিজের বেসিক স্ট্রং করার জন্য হলো কিছু জিনিস শিখতে হবে যেমন জ্ঞান নিয়ে যারা ক্যারিয়ার করবেন অবশ্যই একটা লেবার পেশেন্ট আসলো সেটা কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করে প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট অ্যাটলিস্ট আপনি পারবেন এটা আমরা আশা করতেই পারি একটা একটা খারাপ পেশেন্ট আসলো সেটা কিভাবে ম্যানেজ করবেন বা তাকে টাশিয়ারি লেভেল রেফার্ড করতে গেলেও আপনি একটা রেফার্ড নোট লেখা লাগবে সুন্দর একটা এই জিনিসটা আপনি শিখতে হবে একটা নর্মাল ডেলিভারি কিভাবে ডিল করতে হয় এপিসিওটোমিটা কিভাবে দিতে হয় পেরিনিয়াল টিয়ার হলে অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট ডিগ্রি পেরিনিয়াল টিয়ারটা আমি রিপেয়ার করাটা শিখলে তো খুবই ভালো আলহামদুলিল্লাহ থার্ড ডিগ্রি আমি না পারি ফার্স্ট ডিগ্রি অবশ্যই পারবো এটা আমাদের ওয়ার্ডে হওয়ার হামেশা হয়ে থাকতেছে একটা লেবারের পেশেন্ট আসলে আমি তাকে কখন অক্সিটোসিনটা দিব কত ড্রপে দিব কোন ফ্লুইডটা তাকে যাবে ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টটা যেহেতু এটা অবশ্যই একটা জিনিস শিখতে হবে একটা প্রি একলামসে একলামসে পেশেন্ট আসলো জিনিসটা আমি কিভাবে তাকে ম্যানেজ করবো এটা আমাদের ওয়ার্ড থেকে ইন্টারনি লাইফে এগুলো শিখে আসা উচিত আমি মনে করে আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটটা কিন্তু এরকম যে পিজিটির কথা আমরা হঠাৎ করে আমরা মাথায় যে আমাদের দেখলাম যে আপু পিজিটির মানে পিজিটি যেটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন ট্রেনিং এর কথা যেটা বলছে আপু এটা কি করা যায় কিনা জ্ঞান বাড়ানোর জন্য জ্ঞান বাড়ানোর জন্য তো অনেক কিছুই করা যায় পিজিটি যে খারাপ জিনিস আমি কিন্তু এটা বলছি না এখন অনেক মেডিকেলে গেছে যে পেশেন্ট পায় না মানে পেশেন্ট অত বেশি তাদের নাই এখন তারা শিখবে কোথ থেকে তাদের জন্য অবশ্যই পিজিটিটা ভালো কারণ বেসিকটা ক্লিয়ার না থাকলে আপনাকে অনেক সমস্যার সামনে পড়তে হয় তো সেক্ষেত্রে পিজিটিটা মোস্ট ভালো কিন্তু ওই পিজিটি ডিগ্রি দিয়ে যদি আপনি ভাবলেন যে আমি সারা জীবন এভাবে এটার পরে চলে যাব এটা ভুল ধারণা কারণ পরিবেশ চেঞ্জ হচ্ছে আপনার পেশেন্টরা অনেক শিক্ষিত আপনার কাছে আগে তারা দশবার গুগল করে আসে যে আপনি কোন ওষুধ তাকে দিতে পারেন আর কোন ওষুধ দিতে পারেন না তো আপনি যদি ভাবেন যে পিজিটি করে আমি শিখে যাব এটা ভুল ধারণা এক সময় এক সময় হয়তো আপনি ডিটোরেট করবেনই তো তখন ডিটোরেট করবেন তখন আর সময় থাকবে না কারণ পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য নির্দিষ্ট টাইম হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ বছর পঁয়তাল্লিশ বছরের পরে আর কেউ পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষা দিতে পারে না আর পঁয়তাল্লিশ বছর অনেক বেশি টাইম মেন কথা আমাদের মেয়েদের কথা যদি বলি একটা মেয়ের ফ্যামিলিতে দুইটা বাচ্চা চলে আসলে বা একটা বাচ্চা চলে আসলে কিন্তু সে আর পারে না বা আমার তার ফ্যামিলি সাপোর্ট নাই তার হাজবেন্ড অন্য জায়গা থাকে ফ্যামিলি ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন ভালো না সেক্ষেত্রে পোস্ট গ্রাজুয়েশনটা সে স্মুথলি করতে পারে না তো জিনিসটা সবকিছু মেনটেন করে এই জিনিসটা আপনার আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমি পাঁচ বছর পরে নিজেকে কোথায় দেখতে চাই আমার নামের পরে কি কি ডিগ্রি যোগ হবে এটা হচ্ছে আমাদের ফোকাস সব সব ডাক্তারদেরই থাকা উচিত দেন সেক্ষেত্রে আপনার পথটা অনেক স্মুথ হয়ে যাবে যেটা বললাম ক্যানোলা করাটা আমরা এটা অনেকেই পারি না ক্যাথেটার করাটা এনজি টিউব করাটা এটা আমাদের বেসিক একটা নলেজ এটা সবারই পারা উচিত এবং আমি মনে করি আপনি ওই যে এসআইটি স্কুলে ডেসপ্রেশন না পারলে আপনাকে খুব একটা বকা কেউ দিবে না কিন্তু এই জিনিসগুলো ক্যানোলা করতে পারছেন না একটা ক্যাথেটার করতে পারছেন না এনজি সাকশন দিতে পারছে না এটা একটা ডিসক্রেডিট আমি পার্সোনালি মনে করে থাকি ভালোবাসাটাবে যেমন আমি ফার্স্টে যখন ফিফথ ইয়ারে পড়তাম আমার তখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত ছিল না যে আমি গায়নি অফিসে ক্যারিয়ার করবো কিনা হঠাৎ করে আমার কোথেকে কিভাবে আসলো গ
সবাই তিন মাস তিন মাস করে বিভিন্ন রকম সাবজেক্ট ব্লক করে আমি ইন্টারনি করছি গাইনি আসছে ছয় মাস কারণ আমার সময় ডিউস দেবে কোভিড ছিল তো কোভিড এর সময় আমাকে ইন্টারনেটের একটু টাইম মানে শর্ট ছিল আমার ইসে তো আমাকে গাইনি আসছে ছয় মাস করতে হয়েছিল এবং ওই টাইমটা আমার যেমন বেস্ট টাইম ছিল মানে আমি খুবই এনজয় করছি এবং আমি যতটুকু পারছি নিজেকে ওই সময় মোটামুটি যা বোঝার বা যা করার যতটুকু করার আমি সেটুকু করে আসছি তো আমার বেসিক জ্ঞানটা ওখান থেকেই মেনলি আসছে যে গাইনি আসছে কি কি করা যেতে পারে বা না করা যেতে পারে তো ওখান থেকে আমার মোটামুটি টার্গেট ছিল যে আমি কোনটা পরীক্ষা দিব দেন আমার পরীক্ষার ব্যাপারে যেটা আসতো আপনাদের এখন অনেক রকম সুযোগ সুবিধা আছে ইউটিউব বলেন এই বলেন কিন্তু আমি সময় আমি হয়তো বা পিছনে ছিলাম বা কিছু আমি কিন্তু অত কিছু বুঝে শুনে বা কিছু করব বা কি করব না করবো এত কিছু বুঝে করি নাই তো আমি ফার্স্টে বললাম যে আমি এফ সি পি এসটা দিব না আমার টার্গেট এফ সি পি এস ছিল না আমার টার্গেট ছিল এম এসি যে আমি এক বছর পরে এম এস পরীক্ষাটা দিব এখন এম এস এর জন্য পড়াটা কিভাবে শুরু করতে যাই এখন কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে গেলে ওখানে মিনিমাম আঠারো হাজার থেকে বিশ টাকা সব কোচিং সেন্টারে আপনাকে নিবে এখন আপনি আঠারো হাজার থেকে বিশ টাকা ভর্তি হতেই পারেন সমস্যা নেই কিন্তু আপনি যদি ক্লাস না করতে পারলেন তাদের এক্সাম গুলো না দিতে পারলেন পুরো আঠারো হাজার টাকাটাই কিন্তু আপনার মার তাদের তো কোনো সমস্যা নেই আপনি কে তারা ক্লাস রেগুলার প্রোভাইড করতেছে আপনি করতে পারতেছেন না তো এই জিনিসটা আগে নিজেদের বুঝতে হবে যে আমি কি আসলে ক্লাসটা আদৌ করতে পারবো যে আমি পরীক্ষাগুলো দিতে পারবো যদি আপনি কনফিডেন্স থাকেন হ্যাঁ আমি পারবো দেন আপনি ভর্তি হন যে কোনো কোচিং সেন্টারে একটা গাইডলাইন পাবেন কারণ কোচিং সেন্টার আপনাকে গাইডলাইন দিবে পড়তে কিন্তু আপনাকে হবে আপনি যখন এম বিবিএস পাশ করে আসছেন কোনো টিউটার ছাড়া কোনো কোচিং সেন্টার ছাড়া তারপরে আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েশনও পাশ করে আসতে পারবেন যদি আপনি ক্ষমতা থাকে যে আপনি হ্যাঁ আমি পারবো অ্যাকচুয়ালি আমি কোনো কোচিং সেন্টারে প্রথমে ভর্তি হইনি কারণ আমি জানতাম যে আমি আসলে কোচিংটার সাথে তাল মেলায় চলতে পারবো না আমার ওই রকম ইন্টারনি করে বা এত টাইট শিডিউল আমি আসলে পারবো না তো আমি এই জন্য ভর্তি ফার্স্ট হাফ হইনি মেন কথা আমি আমার পরীক্ষা ছিল নভেম্বরে মেনলি নভেম্বরেই সবসময় পরীক্ষাটা হয় এম এস পরীক্ষা বছরে একবার হয় সেটা হচ্ছে নভেম্বরে নভেম্বরের ফার্স্ট উইকে অথবা সেকেন্ড উইকে আমাদের সময় এক মাস পেশায় গেছিল ডিসেম্বর মাসের নয় তারিখে হয়েছিল এটা আমাদের প্লাস পয়েন্ট ছিল একটা ক্রেডিট আমাদের এক মাস টাইম আমরা পেয়েছিলাম কিন্তু সবাই সেটা পায় না কারণ নভেম্বর মাসেই মেনলি পরীক্ষাটা হবে এবং বছরে একবারই পরীক্ষা হয় এফ সিপিএস পরীক্ষাটা দুইবার হয় জানুয়ারিতে এবং জুলাইতে কিন্তু এম এস এবং ডিপ্লোমা পরীক্ষা সেটা একবার হয় ডিপ্লোমা হয় মার্চে আর এম এস পরীক্ষাটা হচ্ছে আপনার নভেম্বরে হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে নভেম্বরে যদি পরীক্ষাটা হয়ে থাকে আপনার টার্গেট থাকা লাগবে জানুয়ারি থেকে বা ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আমি পড়াটা স্টার্ট করব এখন পড়া স্টার্ট করতে বললেই কিন্তু পড়া তখন হয়ে যায় না আপনার ওই সিদ্ধান্ত নিতে নিতে আপনি তিন মাস চলে যাবে এখন পড়াটা আমি ফার্স্ট অফ কিভাবে শুরু করছিলাম আমি ফার্স্ট অফ অল একটা যে কোনো একটা কোচিং সেন্টার আমি নামে উল্লেখ করে দিই আমি জেনেসিস এর শীত পড়তাম মেনলি জেনেসিস এর শীতটা পড়ার কারণ হচ্ছে জেনেসিস শীটের বেশ গোছানো ছিল পড়াটা মানে ক্লিয়ার শীত এবং লেখাও বেশ এলাবরেট করে ভালো লেখা সুন্দর ভালোই মোটামুটি লেখা এখন মেন বইয়ের ব্যাপারে যেটা সবারই একটা মানে ভয় থাকে যে মেন বই কি পড়তে হবে ওই গাইনি অফসার অফস দত্ত পড়ে আমি পরীক্ষা দিতে বসতে তো আমার পরীক্ষায় মোটামুটি একদম মানে ওই যে পড়ে আমার যেতে হবে আর কিছু পড়া লাগবে না আমার ষাটটা টপিক্স মাথায় নিয়ে যেতে হবে তো শুধু গাইনি অফসার অফস দত্ত পড়লে আমি জেনারেল গাইনি অফস পরীক্ষায় পাস করতে পারবো না কারণ আমার এটা মেনলি হচ্ছে এম এস পরীক্ষা মানে মাস্টার্স ইন সার্জারি ইন অপস অ্যান্ড গাইনি মেন কথা হচ্ছে এটাই এখন সার্জারির সমস্ত রিলেটেড আমার সবকিছু সাবজেক্ট নিতে হবে ক্লিনিক্যাল সাবজেক্ট গুলোর কথা আমি বলতেছি মেনলি ক্লিনিক্যাল এর মধ্যে আমার জেনারেল সার্জারি আছে অর্থোপেডিক্স অ্যানেস্থেশিয়া আই এন টি অপসাইনি এই সাতটা টপিক্স কভার করে দেন আমার যেতে হবে এখন এই সাতটা টপিক্স কভার করতে গেলে তো সাত বছরও শেষ হবে না হিসাবে এত পড়া আমাদের মেডিকেল লাইফে আর বেসিক সাবজেক্ট গুলো এই ছয়টা বাদই দিলাম ওই ছয়টা মনে করি আমি বাদ রেখে ক্লিনিক্যাল এর কথা বললাম কারণ এখনকার মানে ক্লিনিক্যাল এর কোশ্চেন গুলো চেঞ্জ আসতেছে আগে জাস্ট এক লাইনে কোশ্চেন যেত এটা ড্রাগ এর এটা সমস্যা এটা এখন একটা সিনারিও বেস কোশ্চেন দিয়ে দেয় এখন সিনারিও বেস কোশ্চেন এর অ্যান্সার করাটা কিন্তু বেশ কঠিন কারণ ধুত তো হবে ব্যাপারটা যে কোন সিনারিও থেকে কোশ্চেনটা চাচ্ছে আবার আপনি আমি পড়ে গেলাম সবকিছু আমি পড়ছি আপু তবু আমি কেন পারছি না ব্যাপারটা হচ্ছে কেন পারছেন না কারণ আপনি টেকনিক্যাল ওয়েতে পড়তেছেন না আর আপনার পড়া এত বেশি আপনি কোথা থেকে কোনটা শেষ করে যাচ্ছেন আপনি নিজেও বুঝতে পারতেছেন না আর আমাদের আরেকটা বেশি সমস্যা হচ্ছে আমরা মানে সেলফ রান্নার না আমরা শুধু চেষ্টা করি যে কে আমাকে একটু পড়াই দিবে কোন কোচিং সেটা আচ্ছা ওই অমুক দিন ওই ক্লাসটা তাহলে ওই ক্লাসটা দিন
আমি কিভাবে শুরু করবো মেয়েটাই মানে মাথায় কাজ করতেছে না দেন আমি ভাবলাম যে পিভিএস এর কোশ্চেন গুলো কি আসতে আসতে একটু দেখি পিভিএস এর কোশ্চেন যখন পড়া শুরু করলাম তখন একটা সিস্টেম পাবেন আপনি যে আপনি অ্যাজ লাইক আমি রেসপিরেটরি সিস্টেমের কথা যদি বলি ফিজিওলজি রেসপিরেটরি সিস্টেম দিয়ে তো শুরু হয় মেইনলি আমাদের সিস্টেমে কি ফিজিওলজি রেসপিরেটরি সিস্টেম এবং রেসপিরেটরি সিস্টেম দিয়ে একটা কোশ্চেন থাকেই মেইন কথা আমি যে দেখলাম 10 12 বছরের কোশ্চেন উল্টাই পাল্টাই যে একটা কোশ্চেন তো অবশ্যই থাকতেছে এখন রেসপিরেটরি সিস্টেম কি সব পড়বো আপনি রেসপিরেটরি সব পড়তে গেলে তো क्वेश्चन प्रथम बच्चे आल्ला ना कर कपाल तो थका लगे बेपार परीक्षार आगे दिन एम जिसमें ना निजे नाम कन्फ्यूशन पड़ते जानिना तो प्रथम दिक्कत মানে পয়েন্ট আউট করে রাখবেন নিজস্ব খাতা বানাবেন যে পরীক্ষার আগে আমার এই জিনিসগুলো না দেখে গেলে পাপ হবে বা এই জিনিসগুলো থেকে কোনো কোশ্চেন যদি ভুল হয় সেটাও পাপ হবে কারণ এম এস পরীক্ষায় চান্স না পাওয়ার আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে জানা কোশ্চেন ভুল হওয়া অজানা কোশ্চেন সবার জন্য অজানা আমার কাছেও অজানা আমার যে হলে যে আরো পাঁচশো জন আসতে তার জন্য অজানা কিন্তু জানা কোশ্চেন যদি আপনি ভুল করেন তার মানে আপনি দশ জনের থেকে অনেক পিছিয়ে গেলেন কিন্তু জানা কোশ্চেন ভুল করা যাবে না এম এস পরীক্ষায় যেটা কারণ এম এস পরীক্ষা হচ্ছে নাম্বারের ভিত্তিতে হচ্ছে আবার এফ সি পি এস পরীক্ষাটা নাম্বারের ভিত্তিতে না ওটা আপনি পাশ করলেই আপনি চান্স পেয়ে যাচ্ছেন সে আপনি একশো জন পাশ করলেও চান্স এক হাজার জন পাশ করলেও চান্স কিন্তু এম এস তো সিট একটা ব্যাপার বড় একটা ভাইটাল রোল প্লে করে আমি এই ব্যাপারটা পরে আসি আমি কি প্রস্তুতি ব্যাপারটা নিয়ে বলি দেন আপনি প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেনের সাথে নিজে আগাইলে আপনি বুঝবেন আপনি এডিয়াসপেটি সিস্টেমটা মোটামুটি পড়ে ফেলছেন পরবর্তী ব্লাড সিস্টেম এ গেলেন সেই সিস্টেমটাও দেখবেন ইজিলি পড়ে ফেলতেছেন এখন এত আমি যতটা ইজি বলতেছি ব্যাপারটা অতটাও ইজি না আমি আমি এখন বলার জন্য বলতেছি আপনি যখন পড়তে বসবেন আপনি যখন বুঝতে পারবেন যে ধাসটা আসলে কোন দিকে যাচ্ছে এখন সবকিছু আমি পড়তে কখনো আমি যেহেতু নিজে পড়ি নাই তো আমি কাউকে বলবো না বাবা তুমি পড়ো কারণ যে জিনিস তোমার মাথায় ঢুকে না সেটা নিয়ে টাইম নষ্ট করার কোনো দরকার হয় না যেমন এন্ড্রোক্রাইন একটা বড় একটা ভাস্ট সাবজেক্ট ফিজিওলজির জন্য এন্ড্রোক্রাইন থেকে আপনার মাসলি দুইটা থেকে তিনটা কোয়েশ্চেন থাকবেই माइक्रोबायोलॉजी फार्मा परीक्षार তো জিনিসটা আপনাকে চোখের সামনে ভাসতে হবে কিভাবে এখন ভাসানোর জন্য কি কি করা যেতে পারে এটা বললাম যে আপনি নিজে খাতা বানাই ফেলবেন কে কি করলো কে কি করলো না নিজে এটা দেখার দরকার না আপনি কিভাবে পড়ছেন সেটা হচ্ছে মেন কথা যে আমি এভাবে এভাবে পড়তে পছন্দ করি আমি এভাবে এভাবে করব যেমন আমি আমার পরীক্ষার আগে সবসময় ফিজিওলজির জন্য দুইটা খাতা প্যাথোর জন্য আলাদা আলাদা খাতা বানা রাখতাম যে এই জিনিসগুলো আমি পড়ে যেতেই হবে এবং আমি আরেকটা কাজ করতাম আমি যে বইটা পড়তাম মানে আমার যে সিটের কথাই বলতেছি মেন বইয়ের কথা আমি একটু পরে আসি সিটের কথা বলছি আমি যেটা কোয়েশ্চেনটা সলভ করতাম পাঁচটা স্টেমই তো আমার কমন থাকবে না স্বাভাবিক কথা যে স্টেমটা আমার আনকমন আমি কিছুই জানি না স্টেম সম্পর্কে সেই স্টেমটা আমি ওই টপিকসটার নিচে লিখে রাখতাম সেটা ছোট মানে প্যারে হোক বা পাশে হোক লিখে রাখতাম যেন ওই স্টেম থেকে কিছু আসতে বা আশেপাশে কিছু আসতে আমি যেন বুঝতে পারি যে না জিনিসটা এইভাবে এভাবে আসছিল 
বা ওই টপিক গুলো আমি লিখে রাখতাম পাশ দিয়ে যে কোশ্চেন পিভিয়াসের কোশ্চেন এটা কিউ দিয়ে একটা শাল দিয়ে রাখতাম যেটা আমার বোঝার জন্য আপনি আপনার বোঝার জন্য লিখবেন যে এই কোশ্চেন থেকে বারবার কোশ্চেন আসতেছে তো বারবার যেখান থেকে কোশ্চেন আসতেছে সেটা তো ভুল করা যাবে না ওখান থেকে ভুল করলে বুঝতে হবে যে এইবার রেসিডেন্সি মিস কারণ যেহেতু রেসিডেন্সি বার হচ্ছে একটা মার্কের ব্যাপার থাকে ভালো একটা ইনস্টিটিউটে চান্স পেতে গেলে ভালো একটা মার্ক আপনার অবশ্যই ক্যারি করতে হবে না হলে আপনি ভালো ইনস্টিটিউটে চান্স পাবেন না এখন ভালো খারাপ ইনস্টিটিউটে যেটা আসলো এই ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করে দিই রেসিডেন্সিতে পাশ একটা ব্যাপার থাকে রেসিডেন্সি পাঁচ বছরে আপনার দুইটা ফেজ থাকবে একটা ফেজ এ ফেজ বি ফেজ বি হচ্ছে দুই বছর আর ফেজ এ দুই বছর ফেজ বি হচ্ছে তিন বছর প্লাস ওখান থেকে থ্রিটিস পার্ট থাকে ফেজ এতে ঢুকলে আপনি ইজিলি বুঝে যাবেন যে কি ব্যাপারটা না ব্যাপারটা এখন ফেজ এতে ঢুকাটাই হচ্ছে মেন আমাদের টার্গেট যেহেতু আমি ফেজ এর কথাটা ক্লিয়ার করি যে ওই আপনার প্রস্তুতির যে ব্যাপারটা ওই যে বললাম ক্লিয়ার করাটা যে এইভাবে এইভাবে যদি পড়তে পারেন সব কটা সাবজেক্ট দেন মোটামুটি আপনার একটা প্রস্তুতি লেভেল চলে আসবে আগে ফার্স্টে কোনটা ফোকাস দেবেন ফিজিওলজি মাইক্রোবায়োলজি প্যাথোলজি ফার্মা এই চারটা হচ্ছে একটা ফেট টপিক এবং এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসবেই এবং এখান থেকে কোয়েশ্চেন ভুল যাবে না এখন ফিজিওলজি অনেক ভাস্ট একটা সাবজেক্ট এবং ম্যাডামরা স্যাররা চাইলে এখান থেকে কত কোয়েশ্চেন আপনাকে কিভাবে দেবে আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন না যে কোথ থেকে আসলে এত কিছু পড়লাম কোথায় থেকে আসলে কোয়েশ্চেন গুলা কিন্তু এখান থেকে ব্যাপারটা হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজি মাইক্রোবায়োলজি থেকে কোনো ঘোরানোর কিছু নেই ওই ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়াই থাকবে ভাইরাস আর হয়ে যাবে না বা ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া হয়ে যাবে না ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া থেকে যদি কোনো কোয়েশ্চেন আসলো আপনি পারলেন না সেটা আপনি ডিসক্রেডিট এখন ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে জানার কিন্তু অনেক কিছু আছে যেমন এজ লাইক লাস্টের দুই তিন বছর রেসিডেন্সিতে কোভিড থেকে হিউজ লেভেলের কোয়েশ্চেন আসছে এখন আপনি কোভিড এর তো অনেক কিছু আছে আপনি কোথা থেকে পড়বেন কোভিড যেটা করোনা ভাইরাস যেটা করোনা ভাইরাস আগে আমরা নামও জানতাম না পড়তাম না যে ওটাতে আর এন এ ভাইরাস এর মধ্যে ছিল এটাই আমি জানতাম না করোনা আমি পরে পড়াশোনার আগে যে আচ্ছা কোভিড একটা আর এন এ ভাইরাস ছিল ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমরা পড়াশোনা কিন্তু অত কিছু মাথায় নিয়ে পড়ি না এটাই স্বাভাবিক কথা আমরা জাস্ট পাশের জন্য পড়ি আমাদের একটা ভুল হচ্ছে এটাই যে আমাদের এমবিবিএস লাইফে আমাদের সবাই বসে পাশ করতে হবে পাশ করতে হবে এই জন্য কোনটা যে কি আশেপাশে এটা আমাদের দেখারও টাইম নেই আমরা পড়িও না যে পড়ে সে তো খুবই ভালো স্টুডেন্ট বলতে হয় সে খুব ভালো মানুষ কিন্তু আমরা আসলে অধিকাংশ স্টুডেন্ট এরকম যে আমাদের আগে ফোকাস থাকে আমরা পাশ করতে হবে কিভাবে পাস করলে বাবা তোমরা আগে পাশ করো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম তো আলটিমেটলি যেটা বললাম যে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে আপনি কিভাবে জানবেন এখন করোনা ভাইরাস সম্পর্কে নিজের থেকে জানতে পারলে তো খুবই ভালো এখন গুগল আছে ইউটিউব আছে বিভিন্ন রকম মাধ্যম আছে আপনি চাইলে একটা জার্নাল ইজিলি পড়তে পারবেন আপনি যে জার্নালটা নিজে পড়বেন আপনার কোচিং সেন্টার ওইটাই সার্ভ করবে আপনাকে এখন আপনি কি রান্না করা জিনিস সার্ভ করবেন নাকি নিজে রান্না করে খাবেন সেটা তো আপনার ব্যাপার এখন এই যেটা আপনার তার তার ব্যক্তি হতে পারবেন হতে পারে যে না আপু আমি রেডিমেড খাবারই পছন্দ করি আর কেউ কেউ না আমি খাবার রেডি করে দেন তারপরে খাবো ওই কোচিং সেন্টারটা আমাদের মেনলি ওটাই করো তারা তো আর বাইরে থেকে কিছু বানাবে না তারা বিভিন্ন রকম তথ্য গুলো আপনাকে এক করে দিবে আর আপনার আপনি যদি নিজের থেকে চান আপনি নিজের থেকে তথ্য গুলো এক করে এক জায়গায় শর্ট লিখে রাখবেন এটা হচ্ছে মেন কথা আর দুই নম্বর যেটা ব্যাপার হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজি ফার্মা যেটা বললাম এগুলো একটু ভাস্টলি পড়ার অত কিছু নাই এটা জাস্ট আপনি যে কোয়েশ্চেন প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন আসতেছে সেটার সাথে সাথে মিল রেখে লিখে আপনি পুরোটা পড়ে ফেলতে হবে ওখানে আবার শর্টকাট করা যাবে না ও আচ্ছা এখান থেকে একটু শর্টকাট করি মানে আমাদের আবার শর্টকাটের একটা টেকনিক থাকে আচ্ছা এত কিছু পড়ার দরকার এগুলো তো কেমন আসবে না আমি যেটা বাদ দিবো সেটা থেকেই কোয়েশ্চেন আসে এটাও একটা ব্যাপার আছে যে আমি যে টপিক বাদ দিচ্ছি সেটা থেকেই কোয়েশ্চেন আসছে তো ওই জিনিসটা শর্টকাট করা যাবে না যেটা থেকে পড়তে হবে একদম পুরোটা ভালো মতো পড়তে হবে আন্তপান্ত সবই পড়তে হবে মানে এখানে একটা ওখানে একটা এরকমের পড়া যাবে না মানে গ্যাপ থাকা যাবে না ল্যাকিংস থাকা যাবে না তাহলে ওই জন্য হলে আমাদের ওই সারের মতোই বলতে হবে যে তুমি পাস করতে পারো না যে কোয়েশ্চেন তুমি পারো না তোমার বেসিক ক্লিয়ার না এখন আমাদের তো এখন মানে ব্যাপারটা হচ্ছে বেসিক এর কোনো কিছু নেই ঠিক আছে বেসিক সবারই মোটামুটি ক্লিয়ারই থাকে হয়তো বা কনসেপশন সব ব্যাপারে যে আমার ক্লিয়ার এরকম না বা আপনার ক্লিয়ার এরকম থাকবে না কারণ সবাই সব কিছু তো পারবে না এটাই ব্যাপার এবার আছে সব থেকে মেনলি সমস্যা যেটা হয় আমাদের সেটা হচ্ছে অ্যানাটমি অ্যানাটমি তো মহাসাগর ওখান থেকে কি পড়বো আপু অ্যানাটমি পড়তে গেলে পড়া তো পরে কথা অ্যানাটমি মনেই থাকে না যে পড়বো যে আমি অ্যানাটমি মনেই থাকে না একশো মার্কের মধ্যে অ্যানাটমি থেকে কোয়েশ্চেন আসে দশ থেকে বারোটা আর দুইশো মার্কের যদি কোয়েশ্চেন হয় সেখান থেকে
কারণ এটা বলতে আপনি নিজেই প্রত্যেক বুঝবেন যে না তাহলে এখান থেকে মনে হয় বাদ দিতে পারি ওই কনফিডেন্সটা যখন আপনি চলে আসবে তখনই বুঝবেন যে আপনি প্রস্তুতি লেভেল আপ টু লেভেলে যাচ্ছে আপনি ঠিক পর্যায়ে যাচ্ছেন কারণ এত কিছু পরে আসলে কেউ মনে রাখতে পারে না এটা মেন কথা অ্যানাটমি তো মনে রাখা সম্ভবই না ওই আর্টারি সাপ্লাই ব্লাড সাপ্লাই কোথায় কোনটা অ্যান্টিরিয়র না পোস্টিরিয়র নিচ দিয়ে যাচ্ছেন উপর দিয়ে যাচ্ছে ওটাই আমরা কেউ বলতে পারবো না পরীক্ষার সময় কেউই পারে না এটা সত্যি কথা যে অ্যানাটমি নিয়ে পাঁচ ছয় বছর পড়ছে फलो कर অ্যানাটমি পড়ছিলাম জাস্ট আমার এখন আমার প্রিপারেশনের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম আপনাদের থেকে আমি এক বছর আগে থেকে বিশেষ করে নিচে আমি এম এস পরীক্ষাটা দিব কিন্তু আমি আসলে আমি চাকরি বাকরি আমি একটা জব করতাম জবে ঢুকে গেছিলাম এখন জব থেকে করাটা পড়াশোনাটা কন্টিনিউটা বেশ হার্ড সবার জন্যে তো যে আমার জন্য বেশ হার্ড এখন প্রতি মাসে আমি চিন্তা করি আমি এ মাস থেকে পড়া শুরু করবো এ মাস থেকে পড়া শুরু করবো আলটিমেটলি আমার পড়াটা হচ্ছিল না ঠিক মতো আমি নিজেও বুঝতে চাই আমার হবে না জুলাই মাস যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে জুলাই থেকে আগস্ট যখন গেল फलो कर আপনিও তিন মাসের বাজে আপুর তো তিন মাসে তাহলে হয়েছে তাহলে আমিও তিন মাস আগে নিবা আমি ছয় মাস আগে পড়ি তাহলে তো হয়ে যাবে ব্যাপারটা এরকম না এক একজনের পড়ার টেকনিক এক একজনের ধারণ ক্ষমতা এক একজনের ধৈর্য ক্ষমতা এক এক রকম এখন লাস্ট এর এক মাস যদি আমাকে বলেন এক মাসের হিসাবে আমি ধরি নভেম্বর মাসটার কথা বলি নভেম্বর মাসটা আমি টানা সতেরো থেকে আঠারো ঘন্টা পড়ছি টানা প্রতিটা দিন এটা কারোর পক্ষে পড়াটা কিন্তু এতটা ইজি না ব্যাপারটা কারণ সবারই ফ্যামিলি লাইফ থাকে সবারই উনিশ বিশ শরীর খারাপ থাকে বাসায় গেস্ট আসে আব্বা মা সুস্থ অনেক সমস্যা সতেরো আঠারো ঘন্টা ধরে পড়াটা কারণ আমার টার্গেট সে আমার হইতেই হবে এখন আমার হয়তো আল্লাহ গ্রহণ করছে আমার কোনো সমস্যা হয়নি কিন্তু এটা আপনি আবার রোল মডেল হিসেবে নেওয়া যাবে না যে আপু তাহলে পড়ছে তাহলে আমি পরে আমারও হয়ে যাবে मोटामुटी আমি হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসের পঁচিশ তারিখ থেকে আমাদের একটা এক্সাম ব্যাচ ছিল সিনাপসের সিনাপসের এক্সাম ব্যাচটা বেশ ভালো আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে এক্সাম ব্যাচ কথাটা এবং ওরা খুবই এলাবরেট করে সলভ ক্লাসটাও করে দিচ্ছিল ওরা হচ্ছে সপ্তাহে একটা করে ক্লাস নিত বা দুইটা কোনো সপ্তাহে দুইটাও থাকতো লাস্টের দিকে দুইটাও থাকতো এখন সপ্তাহে একটা করে টপিক্স এর পড়াটা কিন্তু খুব একটা কষ্ট না যেহেতু আমি একবার পড়ে ফেলছিলাম ওই দেড় মাসে আমি মোটামুটি পাঁচটা সাবজেক্ট কভার দিয়ে ফেলছিলাম ফিজিওলজি মাইক্রোবায়োলজি ফার্মা প্যাথো खराब जिन मैं प्रस्तुति मैं भलो मत एनाटमी चिंता करी बद दी देखो পরে আসলে অ্যানাটমি বাদ দিতে দেখতাম বলছি অ্যানাটমি বাদ দিলে তো বিপদ কারণ অ্যানাটমি বাদ দিলে তো আমি আসলে অনেক কিছু থেকে বাদ কারণ অ্যানাটমির মধ্যে একজন হিস্টোলজি এমবায়োলজি বাস্ট কোশ্চেন এবং কোশ্চেন আসবেই ফেট কোশ্চেন এখন যেখান থেকে আমি দেখবো আমি কোশ্চেন আসবে সেটা বাদ দিলে তো আমার আসলে অপরাধ হবে ব্যাপারটা তো আমি অ্যানাটমির ক্ষেত্রে যেটা পড়ছিলাম সেটা হচ্ছে প্রথমে হিস্টোলজি পড়ছিলাম কারণ হিস্টোলজি থেকে কোশ্চেন আসবে মানে হিস্টোলজি বললে তো হবে না হিস্টোলজিতে হাজার হাজার কোশ্চেন হাজার হাজার জিনিস কি পড়বো না পড়বো ওটা পিভিএস এর কোশ্চেন বা আপনি অ্যানাটমি আমরা মানে হিস্টোলজিতে যেটা আমাদের আমাদের সময় ছিল মানে আমাদের প্রফের সময় ইম্পর্টেন্ট সাররা বলতো যে এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট এটা না পড়লে কিন্তু পরীক্ষা ফেল এই পোস্ট গ্রাজুয়েশনের সেম জিনি
ওই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট আপনাকে যেটা আপনাকে একটা কোশ্চেন বা দুইটা কোশ্চেন বা চারটা কোশ্চেন পাঁচটা কোশ্চেন আসমান জমিন থেকে আসবে ওটা কেউই পারবে না মানে আপনি যতই পড়ে যান ওটা স্যাররা ওইভাবেই দেয় যে ওটা কেউ পারবে না ওটা আমি কিভাবে করবো আপু তাহলে এখন ওটা সবার যেটা হবে সেটা আপনারও হবে ওটা নিয়ে আপনি টেনশন নষ্ট করে সারা দিন সারা বই খাতা পড়ে কিছুই পারলেন না তারা তো লাভ হলো না এম বায়োলজি যেটা এম বায়োলজি মোটামুটি সহজ ইজি সাবজেক্ট বুঝে পড়লে ইজিলি তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে এবং ওটাতে কোশ্চেন আসবেই এটা একটা ব্যাপার ভুল করছেন আপনি নিজেই তো নিজে অপরাধ বোধ মনে করবেন যেন এত সিম্পল কোয়েশ্চেন আসলো আমি একটু পড়ে গেলেই তো আমি পেরে যাইতাম ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আপনার কোয়েশ্চেনটা আপনি কতটুকু পড়বেন কি পড়বেন এটা কোনো আপু বা কোনো মেন্টর আপনাকে বলবে না একটা মেন্টর যদি আপনাকে বলতে চায় আপনাকে বলবে সব এইখান থেকে পড়া শুরু করবো ওইখানে যে শেষ করবা একদম স্বাভাবিক কথা সে তো সেও তো জানে না সে কোথ থেকে কোয়েশ্চেনটা দিবে এটা তো মেনলি আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি কোথাটা কতটুকু পড়বেন আর কতটুকু পড়লে আপনি মোটামুটি বুঝতে পারবেন যে না এই জিনিসটা আমি এখন পারবো একটু হলো আমি বুঝতে পারছি ব্যাপারটা হার্ট লান্স সেটাই অ্যানাটমির ক্ষেত্রে যেটা হার্ট লান্স থেকে মোটামুটি কোয়েশ্চেন আসে এবার হার্ট লান্স আমরা আগে যেগুলো পড়ছি এখনো সেই জিনিসটাই পড়া লাগে হার্ট লান্স তো চেঞ্জ হয়ে যাবে না পোস্ট গ্রাজুয়েশনে যে পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষা দিয়েছি কি হার্টের পজিশন চেঞ্জ হয়ে গেছে ব্যাপারটা তো এরকম না হার্টের আটারি সাপ্লাইও যা থাকবে ওই লান্সের পজিশনও সেটাই থাকবে রাইট লান্স লেফট লান্সের মধ্যে পার্থক্য সেম জিনিসই থাকবে সেম জিনিসের মধ্যে আমরা ভুলটা করে থাকি এখন কিছু জিনিস পোস্ট গ্রাজুয়েশনে ঢুকবেন এখন সেটার জন্য যদি আপনার একটু এক্সট্রা জানা লাগবে এখন এক্সট্রা জানার জন্য যেটা মেন বইয়ের কথাটা উঠতেছে সেটা এখন মেন বই যদি কেউ পড়তে যায় তাহলে তো পড়া আসলে শেষ হবে না যেমন আমি যদি বলি আপনি গাইটন গ্যানন ডেভিডসন বেলি লাভস অপস ডাইনি দত্ত পড়ে তো ওদের গাইনি দত্ত আমার মেন অব বই বইয়ের মধ্যেও না মেন বই হিসেবে ধরা হয় না ওটা রেফারেন্স বই কিন্তু আমাদের বেশ সমাধির একটা বই ওটা পড়লে মোটামুটি গাইনি অপস কভার হয়ে যায় সমস্যা হয় না খুব একটা তা এই পড়তে গেলে তো আপনার মানে পোস্ট গ্রাজুয়েশনের পড়ার আপনি কিছুই হবে না মেন কথা বেলি ওর লাভস নিয়ে যদি কেউ বসে পড়ে কিভাবে এখন মেন বই না পড়ে তো নিশ্চয় চান্স আমি পাইনি এটা যদি বলে থাকে যে না আমি মেন বই ছাড়াই চান্স পাইছি এটা একটা একটা চাপাবাজি করা হবে এখন আমি পড়াটা কিভাবে মেন বই থেকে আমার বইতে নিয়ে আসতাম মানে আমার যে সিট ছিল বা আমার যে লেকচার বলেন আমার যে নিজস্ব হাতের লেখার সিট সেটাতে কনভার্ট করা লাগতো আমার এটা আমার জন্য একটু খারাপ হলো আপনি যদি মেন বই দেখে পড়তে পারেন খুবই ভালো কথা কোনো সমস্যা নেই ডেভিডসনে কিছু শখ থাকে জিনিসগুলো থেকে কোশ্চেন আসে এখন ডেভিডসনের শখ বলতে গেলে তো এক হাজারের উপরে শখ এখন সব শখ কি আপনি পড়বেন ব্যাপারটা এরকম সব শখ আপনি পড়তে পারবেন না পড়তে পারলেও আপনার পরীক্ষার আগে মনে থাকবে না ওই ভ্যালু বা ওই ওটা উপরে বাড়তেছে কোনটা নিচে আনতেছে এটাই আপনার মনে থাকবে না এই ডেভিডসনের শখ মনে থাকবে কিভাবে আপনার এখন কিছু কিছু জিনিস থাকে যেটা হচ্ছে কোশ্চেন সলভ করার সময় বুঝবেন যে এটা এই ছক থেকে আসতেছে ডেভিডসনের এই ছক থেকে বা বেলি লাফসের এই ছক থেকে আসতেছে বা বেলি লাফসের এই পেস্টটা আমার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা হচ্ছে আপনি যখন পড়বেন আপনি নিজেই তখন বুঝবেন যে আচ্ছা আচ্ছা আপনি প্রথমে আপনি ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টে যাবেন না আপনি প্রথমে বেসিক সাবজেক্ট গুলো ক্লিয়ার করবেন অ্যানাটমি বাদ দিয়ে অ্যানাটমি বাদ দিয়ে বেসিক বাকি পাঁচটা ক্লিয়ার করার পরে ক্লিনিক্যালে যাবেন ক্লিনিক্যালে গেলে তখন আপনি বেশ মনে হবে যে আমি পড়াটা বেশ আমার পড়াটা আগানো আসছে তখন আপনার ক্লিনিক্যাল পড়তে ভালো লাগবে কারণ ক্লিনিক্যাল কোশ্চেনও ব্যাপারটা এরকম যে এখন যে পরীক্ষা হচ্ছে আমাদের চার পাঁচ বছর ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টের আপনার গদ বাধা সেই রকম কোশ্চেন আর আসতেছে না যে জেনারেল সাবজেক্ট যখন গদ বাধা কিছু কোশ্চেন আসছে সেরকম গদ বাধা কোশ্চেন আসে না এটাও আপনার ওয়ার্ড থেকে আপনি যেটা শিখে আসতেছেন সেই জিনিসটাই আপনাকে কোশ্চেনের মধ্যে দিচ্ছে এবং কিছু কোশ্চেন থাকে যেটা আপনার বাহ্যিক নলেজ থেকে আপনি ওয়ার্ডে কাজ করছেন বা সারদের সাথে যদি রাউন্ড ডেট থাকেন তখন এই জিনিসটা আপনি শিখবেন তো এই জিনিসটা আপনি ইন্টারনেট থেকেই শিখতে হবে ঠিক আছে কারণ যেমন আমার সময় একটা কোশ্চেন আসলো পেইন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে এখন পেইন ম্যানেজমেন্টে যদি কথা বলি তো তো হাজার হাজার অনেক কিছু কোশ্চেন আসে এখন তাহলে আমি কোশ্চেনটার অ্যান্সারটা কিভাবে দিছিলাম কোশ্চেনটার স্টেম গুলো ওভাবেই থাকে যদি আমি ওয়ার্ড করে থাকি ভালো মতো বা আমার আশেপাশে একটু জানা জ্ঞান থাকে তখন আমি পারবো আপনি যতই গাইড বই পড়েন 
যতই শীত পড়েন বা যতই মেনে পড়েন এই জিনিসগুলো কিছু জিনিস আপনি মেনে নিতে হবে এবং এটা আপনার আউট নলেজ থেকে তখনকার সাময়িক যে মানে ইনস্ট্যান্ট আপনার বুদ্ধি বুদ্ধি বের করে অ্যান্সার দিতে হবে যা আচ্ছা এই জিনিসটা এরকম 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 তো এখন আমার তখন আমার তখন মাথায় একটা ছিল বাবা আমি শীতটা শেষ মতো করে যাই বা আমি যেগুলো দাগাইছি সেটা শেষ করে যাই চান্স পেলে হবে না হলে নাই আমি বেলিলাপসটা বিভিন্ন আমি বেলিলাপসটা খুলি নাই হ্যাঁ কারণ আমি বেলিলাপস খুললে আমি তখন পাগল হয়ে যেতাম যে আমি এত পড়ার ভিতরে মানে আমি তো খুব ইজিলি এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা সেশনটা শেষ করে দিব কিন্তু ব্যাপারটা আসলে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা তো ব্যাপারটা না হ্যাঁ ব্যাপারটা যখন আপনি বুঝবেন তখন বুঝবেন যে বাবারে বাবা এ কি অবস্থা মানে অথই মহাসাগরের মতো একটা অবস্থা পড়ে যায় মানে কোথা থেকে কোনটা পড়বেন না পড়বেন কি পড়বেন একটা মানে বিচ্ছিরি একটা অবস্থা হয়ে যায় তখন তো ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টের জন্য বাট ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টে আপনাকে অবশ্যই টাইম দিতে হবে কারণ এখন বর্তমানে সমস্ত কোয়েশ্চেন গুলো ক্লিনিক্যাল রিলেটেড আসতেছে এখন আর আগের মতো এরকম মানে গদভাতা কোয়েশ্চেন আসছে না ইনফ্যাক্ট আপনার ফার্মাকোলজি যেটা বলি ফার্মাকোলজি আপনি ক্লিনিক্যাল থেকে আসতেছে একটা পেশেন্ট লেবারে আসলো আপনি কোন কোন ওষুধ দিবেন কোন কোন ওষুধ দিবেন না এখন এটা তো একটা ওয়ান কেন্ড অফ ক্লিনিক্যাল সিনারিও থেকে আসতেছে বা একটা পেশেন্ট এরকম হাইপার টেনশনে আসছে বংকে লাসমানে আসছে আপনি কোন কোন ওষুধ দিবেন কোন কোন ওষুধ দিবেন না এখন আগের মতো ওইরকম হয় না যে বংকো কনস্ট্রিকশন কোন গুলো আর বংকো ডাইলেটার কোন গুলো বা জাস্ট ওইটা জানলেই আপনার হচ্ছে না মানে আগে থেকে বেশ আমার সবাইকে ইন্টার্ন যে ডাক্তাররা যারা আসছেন বা যারা শুনতেছেন বা যারা শুনবেন পরে তাতে সবাইকে একটাই কথা বলা যে আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পোস্ট গ্রাজুয়েশন ঢুকে যাবেন যত দিন যাবে তত আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষাটা তত কঠিন হয়ে যাবে তত আপনাদের মধ্যে ফ্রাস্ট্রেশন কাজ করবে এক বছরের পরে দেখবেন যখন আপনার ফ্রেন্ডরা বা আপনার আশেপাশে কেউ হয়ে গেছে তখন নিজের মধ্যে ফ্রাস্ট্রেশনটা আরো বেশি কাজ করবে বাবা ওর হয়ে গেল আমার হলো না ব্যাপারটা এইরকম আবার যখন দেখবেন ফ্যামিলি লাইফে চলে যাচ্ছেন ফ্যামিলি লাইফে একটা প্রেশার এদিকে পড়তেও পারতেছেন না আবার এদিকে ফ্যামিলি লাইফে একটা হিউজ চাপ তো সবকিছু মিলে চার পাঁচ বছর একটা গ্যাপ চলে যায় আরো অনেক অনেক গ্যাপ যেমন আমার সাথে যাই আপুরা বিএসএম চান্স পাইছে তাহলে সবাই আমার থেকে বেশ সিনিয়র সাত আট বছরের সিনিয়র তাদের সাথে কথা বললে বা তাদের স্ট্রাগেল শুনলে মনে হবে যে আমি কিছুই না আমি তো একেবারে সোনার চামচ মুখেরও জন্মাইছি আমার এরকম মন হবে তাদের কথা শুনলে তো আমি জিনিসটা পারছি বলে আপনিও জিনিসটা পারবেন এরকম না আবার আপনি যে পারবেন না এরকমও না আমি পারছি না আপনি অবশ্যই পারবেন কারণ আমার জ্ঞান আর আপনার জ্ঞানের মধ্যে খুব তফাত নেই হয়তো বা উনিশ এবং বিশ বরং আমার জ্ঞান আপনার থেকে কমই হবে হিসাবে কারণ আমি খুবই যে অ্যাটেন্টিভ স্টুডেন্ট এরকম ছিলাম না আমি খুব টেকনিক্যাল স্টুডেন্ট ছিলাম আমি সব ক্লাসের নোট টোট নিয়ে একদম অস্থির করতাম এরকম ব্যাপারটা না বাট আমি হ্যাঁ আমি আমি আমার মেডিকেল লাইফ খুব টেকনিক্যাল ওইতে পড়াশোনা করতাম যতটুকুই পড়তাম আমি খুব চেষ্টা করতাম যে জিনিসটার ভিতর পর্যন্ত যাওয়ার জিনিসটা দেখি কোথায় কোথায় কি কি আছে আমি ইনফ্যাক্ট আমি কোন টপিক সেটা আমার মনে ধরতো যে জিনিসটা এই জিনিসটা আমার জানা লাগবে আমি সেটা গুগল করতাম যে দেখি গুগলে কি কি আছে দেখি জিনিসটা কি জিনিস বা অনেক সাবজেক্টই আছে বা অনেক ওয়ার্ডই আছে আমাদের মেডিকেলে এই কোয়েশ্চেন সলভ করতে যেয়ে দেখবেন যেটা আপনি মিনিং বুঝতেছেন না এখন মিনিংটা না বুঝে আপনি গড়বড় করে মুখস্থ করে যাচ্ছেন এই জিনিসটা করবেন না বাজ ওইটারই সিনোনিম আবার পরীক্ষাতেও আসে এখন আপনি যদি মিনিংটার মেন অর্থটা জানেন তো দেখবেন আপনি ওই সিনারিওটা বুঝতে পারতেছেন জিনিসটা তো আপনি যদি কোনো কিছু মনে হয় যে এটা আমার কাছে একটু আন লাগতেছে ব্যাপারটা কি ইজিলি গুগল করতে পারবেন সব কিছু এখন গুগলে পাওয়া যাবেন ইজ অ্যান্ড এভরিথিং গুগলে পাওয়া যায় তো এই জিনিসটা না যে জানাটা অপরাধ একটা যে আমি যেটা জানি না আমি মুখস্থ করে গেছি জিনিসটা মুখস্থ করলে কোয়েশ্চেন পাওয়ার সম্ভাবনা চান্স পাওয়ার সম্ভাবনাটা খুব কমে যায় বাট আপনি যদি মানে বুঝে যান জিনিসটা আপনি কোয়েশ্চেনের চান্স পেয়ে যাবেন বেশি করে এখন যে জিনিসটা মুখস্থ জিনিস সেই জিনিসটা তো আপনার কোনো সমস্যা মানে আপনাকে কেউ কিছু বলতে বুঝাইতে পারবে না আমি একটা আপনাকে একটা টার্ম বুঝাই দিতে পারি যে আমি এই ছন্দ ছন্দ মনে রাখছিলাম ছন্দ বানানোর দায়িত্ব হচ্ছে আপনার আপনি যদি ছন্দ নাও বানাতে পারেন সেটাও কোনো অপরাধ না মনে রাখার মেন কথা মনে রাখতে হবে মনে রাখতে পারলে আপনি সাকসেস মনে রাখতে পারলে আপনি সাকসেস না ওই যে ব্যাকটেরিয়া গুলো একটা নাম বা আমাদের মাইক্রোবায়োলজি লেন্স খুললে বড় একটা ব্যাকটেরিয়া চার্ট পাওয়া যায় 
ওই চারটা আপনাকে মুখস্ত করে যাইতে হবে এখন আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন তো আমার আপনি কিভাবে মুখস্ত করছিলেন আমি বাবা আমার ওয়েতে আমি মুখস্ত করব কিন্তু আমার ওই যে আপনার ফলো করতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই আপনি আপনার ওয়েতে মুখস্ত করে যাবেন মেন কথা আপনি পরীক্ষায় ডেলিভারি দিতে পারবেন এটাই আপনার মেন ফোকাস কে কিভাবে মুখস্ত করছে কে কতটুকু পড়ছে কে কিভাবে পড়ছে এটা মেন কথা না চান্স পারপরে আলটিমেটলি যেমন এজ ইউজার আমি চান্স পারপরে আমার স্ট্রাগেল বা আমি কতটা ইজি ওয়েতে স্মুথ ওয়েতে গেছি এটার গল্প এখন সবাই শুনতে যাবে কিন্তু আপনি যদি চান্স না পান আপনি যদি সারা রাত ঘুমান নি এক মাস ঘুমান নি এক মাস আপনি ঠিক মতো কারোর সাথে কথা বলেনি যান নাই কোথাও ঘুরতে যান নাই এটা কিন্তু কেউ শুনবে না কারণ সবাই সাকসেস গল্পটা শুনে কিন্তু সাকসেসের পিছনের যে কতটা কি সেটা কিন্তু কেউ শুনে না আজকে আমি এই সামনের বছর মার্চ দু হাজার চব্বিশে যারা পরীক্ষা দেবে আমার মতো অনেক স্টুডেন্ট বা আমার মতো অনেক আপুই আসবে তাদেরও ওই রকম স্ট্রাগেল লাইফ থাকবে কিন্তু তাদেরও ওই যে শুনতে গেলে সবার গল্প খুব ভালো লাগে ভালো বা আপু এত ইজিলি হয়ে গেছে তার না তো সবকিছু অনেক ইজি ব্যাপারটা অতটাও ইজি সব ক্ষেত্রে হয় না আসলে কারণ সবারই আসলে এখন যেহেতু আমার একটা আমরা বেসিক্যালি আমাদের মেয়েদের কথাই বলি একটা নির্দিষ্ট হওয়ার পর আমাদের সবারই একটা ফ্যামিলি লাইফ চলে আসে হাজবেন্ড বললেন ফ্যামিলি লাইফ বলেন বাচ্চা কাচ্চা বলেন সবাই নিয়ে একটা ঝামেলাতে একটা থাকে এটা ঝামেলায় আসলে এখন বলতে হয় কারণ যেহেতু আমাদের আসলে মেয়েদের ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধ প্রতিবন্ধকতাই হয়ে যায় এটা যে কারণ বাবা কিন্তু বাচ্চা ছেলে আসতে পারে কিন্তু মা কিন্তু বাচ্চাকে ছেলে আসতে পারে না এখন অনেক আপুই আসে কোর্সে ঢুকার পরে এই কোর্সটা কন্টিনিউ করতে পারে না শুধুমাত্র ফ্যামিলি সাপোর্ট নাই বলে তো এই জিনিসটা আমি যে আমি যেটা বললাম ইনস্টিটিউটের সাথে আমি এই এই ব্যাপারটা আপনাদের একটু ক্লিয়ার করে দিবো কজ এম এস আসলে ঢোকার পরে একটা জিনিসের চান্স পাওয়ার পরে ছেড়ে দেওয়াটা কিন্তু কষ্টকর আর আপনি যদি চান্স পাওয়ার আগে জিনিসটা জেনে আসেন তাহলে আপনি মানতে পারবেন যে আমি তো জেনে বুঝে এখানে আসছি আমি তো না জেনে এখানে আসি নেই ঠিক আছে তো ওই জিনিসটা যেটা পড়াশোনা যেটা বললাম যে আপনারা পড়াশোনাটা যদি সিস্টেমেটিক ওয়েতে বা টেকনিক্যাল ওয়েতে যেতে পারেন ইনশাল্লাহ আপনারা অবশ্যই সফল হবেন কারণ পোস্ট গ্রাজুয়েশনটা অনেক বড় পড়া অনেক ভাস্ট পড়া কিন্তু অসম্ভব কোনো পড়া না এই জিনিসগুলো সব আপনি জানেন আমাদের সবই আমাদের মেডিকেলের প্রতিটা লেকচার ক্লাসে যেই মেডিকেলে যে হয়ে থাকে না কারণ সব সার ম্যাডামরাই এই জিনিসটা আপনাদের বলবে বা বলে আমাদের সার ম্যাডামরা আমাদের এই জিনিসগুলো বলছে এবং আপনি পড়তে যে দেখবেন আর এইগুলো তো আমি পড়ছিলামই এখন না ভুলে গেছি ব্যাপারটা আর ক্লিনিক্যাল যে ব্যাপারটা আর অ্যানাটমি যে ব্যাপারটা মেনলি আগে অ্যানাটমিটা ক্লিয়ার করি অ্যানাটমি যেটা কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো পড়তেই হয় যেমন এমবায়োলজি হিস্টোলজি আপনার যদি টাইম থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এনারমিটা আরেকটু ভাসলি পড়লেন পড়তে তো কোনো দোষ নেই পড়ে কোনো লস কোনো কিছু নাই কিন্তু আমার হাতে টাইম ছিল না এই কারণে আমি আসলে এনারমিটা অত বেশি ফোকাস দিয়ে পড়ি নাই এখন আমার সমস্যা হয় নাই বলে আমি হয়তো বা আপনি আপনাদের সামনে আসছি আমার সমস্যা হলে কিন্তু আমি আর আসতে পারতাম না যে আমি হয়তো বা এনারটমিতে আটকায় নি কজ আমাদের এনারটমিতে দশটা বারোটা কোয়েশ্চেন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমার সালে কিন্তু আসে নাই দশ বারোটা কোয়েশ্চেন আমার সালে সাতটা থেকে আটটা কোয়েশ্চেন পিওরলি এনারটমি থেকে আসছিল তো এক্ষেত্রে চারটা পাঁচটা কোয়েশ্চেন আমার ওই সাইড দিকে চলে গেছিল আবার এনারটমি আসে এনারটমিতে যেমন নিউরো এনারটমি যেটাকে বলে হিউজ একটা ভাস্ট কোয়েশ্চেন এবং হিউজ পড়াশোনা ওখানে নিউরো এনাটমি পড়তে গেলে তো মাথা তো একদম পুরো পাগলের মতো অবস্থা হয়ে যাবে নিউরো এনাটমি থেকে আমি হাতে গুনে করে পড়ে গেছিলাম সাতটা থেকে আটটা টপিক্স এখন সাতটা আটটা টপিক্স এর মধ্যে আমার পড়ে গেছিল কারণ আমার লাগ ছিল এই যে আমি চান্সটা পাবো কারণ আমি সাতটা আটটা টপিক্স পড়ে চান্স পাইছি বলেছে আপনিও পাবেন এটা ধারণাটা ভুল আবার আইএনটি থেকে কোয়েশ্চেন একটা আসবে অর্থোপেডিক্স থেকে কোয়েশ্চেন একটা মাস্ট আসবে মানে আসবেই অ্যানেসিয়া একবারে ফেট কোয়েশ্চেন লিখে রাখতে হবে যে যে যতটুকু যেখানেই পরীক্ষা দিক না কারণ অ্যানেসিয়া থেকে ঘুরাই পেঁচাই দুইটা থেকে তিনটা কোয়েশ্চেন আসবেই অ্যানেসিয়া সাবজেক্টটা মানে ছোট সাবজেক্ট কিন্তু কোয়েশ্চেন অনেক ভালো আসে বেশ কোয়েশ্চেন আসে এখন আরেকটা যেটা আছে হেড নেক হেড নেকটা আমাদের অনেক কঠিন একটা জিনিস এখন হেড নেক এর থেকে কোয়েশ্চেন আসে এখন হেড নেক পরে আপনি সময় নষ্ট করাটা আমি যেমন বলছিলাম যেটা সম্ভব না এটা মনে রাখতেও পারবো না আমি ওই এত জিনিস মাথায় ঢুকতেছে না আমি হেড নেক টা টোটালি বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম এখন আমি হেড নেক টোটালি বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম এবং একটা কোয়েশ্চেন আমাদের হেড থেকে হেড নেক থেকে আসছিল আমার সালে যেটা বলছি দু হাজার যেটা এখন একটা কোয়েশ্চেন আসলো একটা কোয়েশ্চেন আমি পাঁচটা স্টেমে কিন্তু আমার আনকমন থাকবে না কিছু জিনিস তো আমি জানবোই স্বাভাবিক এখন একটা যদি আপনি বুঝতে পারেন যে আমি এটা ট্রু ঠিক আছে ওইটা থেকে নাম্বার তো পাচ্ছেন আপনি ট্রু মানে ট্রু আর বাকি গুলো যেটা বাকি তো যেটা যেটা সেটা তো আপনার ওইটা যেটা বললাম
ওইখান থেকে কোশ্চেন আসে ওখান থেকে আমি পড়ে গেছিলাম ব্যাপারটা এখন আমি পড়ে গেছি বলে আপু এই ছাড়টা প্রশ্ন করে চান্স পেয়ে গেছে তারপরে তো আমিও পাবো ব্যাপারটা এরকম না আপনি একটু এলাবোরেট করে পড়েন কারণ আপুর হাতে আসলে টাইম ছিল না আমি আগে দিছি ফাঁকি তো লাস্টের দিকে আমি পড়ে গেছিলাম আসলে প্যারাই কিন্তু যারা প্রস্তুতি নিতে চাচ্ছেন ভালো মতো করে সুন্দর মতো করে প্রস্তুতি নেওয়াটা বেটার সব থেকে আমি যেটা মনে করে থাকি আর যেটা হচ্ছে অ্যানাটমির ক্ষেত্রে তো গেল ওইভাবে নিজেরা একটু কনসাইজ করে পড়বেন অ্যানাটমি যে সব করে পারবেন তা কিন্তু না অ্যানাটমি পড়তে যে অন্য সাবজেক্ট গুলোকে খারাপ করা যাবে না বিকজ অ্যানাটমি যতই পড়েন আপনি কোশ্চেন কমন পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম খুবই কম খুবই কম প্রতি বছরই এরকম হয় অ্যানাটমি থেকে কোশ্চেন কমন পাই না কেউ অ্যানাটমি থেকে হয়তো বা পাঁচটা স্টেপের মধ্যে দুইটা স্টেপ আপনি জানলেন বাকি তিনটা আপনাকে আনকমন এবং ওইভাবে আপনাকে অ্যান্সারটা দিতে হবে তো অ্যানাটমি পড়ার টাইম নষ্ট করতে আমি সেই জন্য সবাইকে বলি না বাট আমি যেটা বলি যে আপনাদের টাইম থাকলে আপনার অ্যানাটমিটা প্রতিদিন একটু একটু করে পড়েন মানে একটু একটু করে পড়লে হয় কি মানে আপনার তাতে ধারণা থাকে জিনিসটা নিয়ে ধারণা বুঝতে পারবেন যে আচ্ছা এই জিনিসটা একটু 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 করে পড়লে পড়াটা শেষ হয়ে যায় একদিনে যদি অ্যানাটমি পড়তে পারছেন বা দশ দিনে যদি ভাবেন আমি দশ দিন অ্যানাটমি শেষ করে ফেলবো তাহলে আলটিমেটলি অ্যানাটমি কিছুই পড়া হবে না ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম এক অ্যানাটমি ব্যাপারটা আর ক্লিনিক্যালের ব্যাপারটা তো বললামই আর ফেট যেটা পাঁচটা জিনিস ফিজো ফার্মা মাইক্রো বায়োকেমিস্ট্রি প্যাথো এই পাঁচটা সাবজেক্ট থেকে কোনো কিছু ভুল হওয়া যাবে না এইটা ভুল হলে এম এস মিস বুঝতে হবে যে এই জিনিসটাকে আমার ভুল হয়েছে তার মানে আমার এম এস মিস মাইক্রোবায়োলজি থেকে যেমন পড়া অনেক সহজ বাট অনেক পড়া অনেক ব্যাকটেরিয়া অনেক ভাইরাস ওগুলো থেকে ভুল করা যাবে না যে কোনটা আর এন এ ভাইরাস কোনটা ডি এন এ ভাইরাস এই কোয়েশ্চেন যদি ভুল করে ফেলি তো আমার পাশের জন অটোমেটিক চান্স পাবে এটাই স্বাভাবিক কথা এখন যেটা হচ্ছে এমএস এর পড়াশোনা ব্যাপারটা গেল এমএস এর কস্টিং একটা ব্যাপার যেটা থাকে আমাদের জন্য ফিনান্সিয়াল কন্ডিশনটা আমাদের রেসিডেন্সিতে যারা চান্স পায় বা এফসিপিসে যারা চান্স পায় তাদের মেন সমস্যা থাকে ফিনান্সিয়াল কন্ডিশনটা এখন ফিনান্সিয়াল কন্ডিশনের ব্যাপারটা যেটা এখন ফ্যামিলি সাপোর্ট খুব দরকার আসলে এই টাইমটাতে কারণ যেহেতু আপনি এই পাঁচটা বছর আপনাকে মাত্র সরকার থেকে স্যালারি দিবে বিশ হাজার টাকা নন গভর্নমেন্টের জন্য গভর্নমেন্টেরও তাই কিন্তু গভর্নমেন্টের একটা সুবিধা যেটা সেটা হচ্ছে তারা যে বেসিক স্যালারিটা পেতো সেটাই তারা পাচ্ছে সঙ্গে তারা বিশ হাজার টাকা এক্সট্রা তাদের যে স্যালারি সেটা সেটা গভর্নমেন্ট নন গভর্নমেন্টের ব্যাপার চলে আসে একটা এখন গভর্নমেন্ট নন গভর্নমেন্টের ব্যাপারে আমাদের একটা ছিল আজকে এটা আমরা লাস্টের দিকে ইনশাল্লাহ আলোচনা করার চেষ্টা করবো অবশ্যই তো এটা যেটা হচ্ছে পাঁচ বছরে আপনাকে বিশ হাজার টাকা করে দেবে তো পাঁচ বছরে বিশ হাজার টাকা মানে অ্যারাউন্ড বারো লাখ টাকা আপনাকে সরকার দিচ্ছে এখন পাঁচ বছরে এক বছরে বিশ হাজার মানে এক মাসে বিশ হাজার টাকা আপনার অনেকেরই আমাদের এখন হাত খরচই চলে মানে আমার ফ্যামিলি চলবে কি আমার হাত খরচই তো বিশ হাজার টাকা যাতায়াত ভাড়া খাওয়া দাওয়া সব কিছু মিলে একটা বিশ হাজার টাকাতে কোনোভাবেই একটা মেয়ে তো হয়ই না ছেলের কথা তো পরে ছেলেরা তো পারেই না মেন কথা আপনি এই কোর্সে থাকাকালীন সময় কোনো রকম কোনো বাইরে প্র্যাকটিস করতে পারছেন না আপনি বাইরের কোন রকম কোন রুগী দেখতে পাচ্ছেন না এখন রুগী দেখতে পাচ্ছেন না মানে যে কেউ যদি দেখে না তা কিন্তু না দেখে কিন্তু সেটা তারও টেকনিক পৃথিবীর সব কিছু টেকনিক্যাল হয়ে যেতে পারে আপনি রুগী দেখতেছেন বা আপনি বাইরে ওটি করতেছেন না আপনি বাইরে কি করতেছেন সেটা তো কেউ জানতে আসতেছে না এখন আপনি যদি জন জন জানাই থাকেন বা আপনি যদি এরকম বুদ্ধি হীনতার পরিচয় দিয়ে থাকেন তো সেক্ষেত্রে আপনি মাস্ট ভাড়া খাবেন এবং আপনি ধরে নেন এই বছর রেসিডেন্সি আপনার পাঁচ বছর রেসিডেন্সি দশ বছরে পাশ হবে না যদি আপনার ডিপার্টমেন্টের কেউ জানে যে আপনি বাইরে প্র্যাকটিস করেন বা আপনার আদার্স কোন সমস্যা থাকে এটা আসলে ভিতরে গেলে আপনারা বুঝতে পারবেন মানে পরীক্ষা যদি এন্ট্রান্স করেন ফেজ এতে যদি আল্লাহ রহমতের কপালে রেখে থাকে আপনার তখন বুঝবেন যে কোন টেকনিক ওয়েতে যেতে হবে আমি মেনলি কষ্টের কথাটা বললাম আর ঢোকার সময় ফেজ এতে ঢোকার সময় আপনাদের ভর্তি ফি লাগে আমার সময় যেমন বিএসএম ছিল ছত্রিশ হাজার টাকা আমার পরের বছর তো ছত্রিশে থাকবে এরকম কোন কিছু নাই বিএসএম এর ক্ষেত্রে বলতেছি সরদি সলিমুল্লাতে একটু বেশি থাকে বা বার্থডেম এগুলোতে এগুলোতে ঢাকার মধ্যে গুলোতে একটু বেশি চার্জ থাকে বিএসএম থেকে আবার এটা যেটা হচ্ছে যে পরীক্ষা তো বললাম দুইটা ফেজ থাকে একটা ফেজ এ ফেজ বি ফেজ এ দুই বছর ফেজ বি তিন বছর ফেজ এ পাশ করার পরে আপনার একটা মেন পরীক্ষা দিতে হয় মানে আমাদের জন্য একটা মেন পরীক্ষা দিতে হয় দেন আমি ফেজ বিতে যাব এখন এই ফেজ এর পরীক্ষা যদি কেউ ফেল করে থাকে ফেজ এর পরীক্ষা ফেল হবে হয় অনেক সময় অধিকাংশই ফেল হয় মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এর মধ্যে পাশ থাকে নয় পার্সেন্ট বা আট পার্সেন্ট পাশ থাকে তো সেই
আমাদের জেনারেল অফিস গাইনের জন্য যেটা সেটা হচ্ছে ফার্স্ট তিন মাস ফেজের যেটা আমরা জেনারেল অফিস গাইনিতে থাকি আর জেনারেল অফিস গাইনি থেকে দেন রোটেশন হয় ফেজ এ এর মেয়েরা সবকিছুতে যাবে মানে সে জেনারেল সার্জারিতেও যাবে পেডিতেও যাবে অ্যানেস্টেশিয়াতেও যাবে কমিউনিটি মেডিসিনেও যাবে ইনফ্যাক্ট ঠিক আছে এখন এই সবের রোল কি সেটা যারা এই কারিকুলাম করছে তারাই জানে আসলে আমাদের বোধগম এখন পর্যন্ত হয়নি যে কেন আমরা এখানে যাব পড়তে আসতাম অফিস গাইনি চলে যাবো ফরেন্সিক মেডিসিন কমিউনিটি মেডিসিনে আচ্ছা যাই হোক এখন রুলস তো রুলসই মানতেই হবে তো সবকিছু ক্লিয়ার করে দেন আপনার ফেজ এটা ক্লিয়ার করতে হবে এবং প্রতিটা ব্লক শেষ করে আপনাকে একটা করে ব্লক ফাইনাল পরীক্ষা দিতে হবে এবং ব্লক ফাইনাল ক্লিয়ার করে দেন আপনাকে ওইটা সাবমিট করলে আপনি লক বুক একটা থাকে আমাদের লক বুকটা সাবমিট করার পরে ক্লিয়ার থাকলে আপনাকে ফেজের ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে দিতে হবে এখন এটা তো কোনো মেন এক্সামের ব্যাপারে যেটা টাকা পয়সারও ব্যাপার হচ্ছে বললাম যে একটু টাকা পয়সা ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন ভালো থাকলে মোটামুটি রেসিডেন্টরা ভালো মতো একটু চলে আসতে পারে কারণ একটা এই যেমন এজ লাইক আমার কথা যদি চিন্তা করতে পারেন আমি আগে একটা জব করতাম বেশ হাইফাই স্যালারিতে একটা জব করতাম মোটামুটি আমার বেশ ভালোই একটা হাই মানে এখনকার যে আমরা যেটা হাইফাই স্যামারি বলে সেরকম হাইফাই স্যালারিতে আমি একটা জায়গাতে জব করতাম এখন আমি এখন আমি রেসিডেন্ট হিসেবে আমি বাইরে কোথাও প্র্যাকটিস করতে পারছি না জবে কোথাও নাই তো বিশ হাজার টাকায় আমার আমার সংসদ চলবে কিভাবে এখন আমি যদি চিন্তা করি থেকে বিশ হাজার টাকা আমি কিভাবে চলবো এখন আমার ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন আলহামদুলিল্লাহ ভালো বা আমার সাপোর্ট ভালো ফ্যামিলি সাপোর্ট ভালো এখন সবার কিন্তু সেরকম সাপোর্টটা থাকে না এখন ফ্যামিলি সাপোর্টটা খুব দরকার এই জন্য বারবার বলছি যে ফ্যামিলি সাপোর্ট যাদের ভালো তাদের জন্য রেসিডেন্সিটা অনেক ভালো একটা জিনিস কারণ রেসিডেন্সি একটা পাঁচ বছরের কারিকুলাম কোর্স এফ সি পেস কিন্তু কোনো কারিকুলাম নাই আপনার এফ সি পেস পার্ট ওয়ান হয়েছে আপনি ট্রেনিং এখন জয়েন করলেন আপনার মনে হলো পাঁচ বছর পরে জয়েন করবো করেন কোনো সমস্যা নেই আপনি এফ সি পেস পার্ট ওয়ান জয়েন করার পরে তিন মাস ট্রেনিং করে মনে হলো না আমি এখন ট্রেনিং করবো না করেন না তাতেও কেউ কোনো কিছুই বলবেন না আপনাকে এখন রেসিডেন্সি এফ সি পেস এর মধ্যে মেন পার্থক্য হচ্ছে ওটাই এফ সি পেস টা একটা কারিকুলাম জাতীয় কোর্স বাট মানে কারিকুলাম মোটামুটি নাই বাট এম এস এর একটা পাঁচ বছরের কারিকুলাম আপনাদের থাকে তো এই জন্য মোটামুটি এই জিনিসটা দুইটাতে একটু বেসিক পার্থক্য এটাই থাকে যে কি এটাতে পার্থক্য কি এটার পার্থক্য কি আপু আর যেটা যেটা ডিপ্লোমার সাথে আমাদের ডিপ্লোমা তো দুই বছরের এম এস টা হচ্ছে পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা দুই বছর তো সেক্ষেত্রে ডিপ্লোমা যদি দুই বছরের জন্য যেটা হচ্ছে ডিপ্লোমা যেটা বললাম যে আপনি একদম লাস্ট পর্যন্ত যেতে পারবেন না তো কিন্তু অধ্যাপক যেটাকে বলতেছে আমি লাস্ট যেটা সেই পর্যন্ত যেতে পারছি না বাট মোটামুটি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে বেরিয়ে আসতে পারতেছেন ডিপ্লোমা করো এখন ডিপ্লোমাটা আমাদের ইন্টার্ন ডাক্তারদের জন্য আমি কখনো সাজেস্ট করি না কারণ যেটা বললাম এটা পরবর্তীতে একটা হিনুমনতায় যেটা বলা হয় আমাদের প্রেক্ষাপদে ডিগ্রি তো ডিগ্রি কিন্তু আমাদের ডাক্তারদের মধ্যে আবার সমস্যা থাকে এটা বড় ডিগ্রি ওটা ছোট ডিগ্রি এটাতে কোনো ভ্যালু নাই ওটাতে ভ্যালু আছে এরকম একটা ব্যাপার কাজ করে থাকে তো সেক্ষেত্রে ডিপ্লোমাটা একদম আমার কিছু হচ্ছে না অনেক বছর গ্যাপ হয়ে গেছে পাঁচ ছয় বছর হয়ে গেছে তখন সেক্ষেত্রে আপনি ইজিলি ডিপ্লোমাটা দিতে পারেন এটা কোনো খারাপ কিছু না বা যে ডিগ্রি করে যে কোনো কিছু হবে না এরকম না ডিপ্লোমাটাও বেশ ভালো জনপ্রিয় ডিগ্রি আমাদের দুই বছরের মধ্যে আপনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে হয়ে যাচ্ছে তো এটা আমি আমি মোটামুটি ভালো হিসেবে দেখি খারাপ হিসেবে দেখি না দেন আমাদের জন্য যেটা আর পরবর্তীতে ইনস্টিটিউট চয়েসের যেটা জেনে বললাম আমাদের এম এস এর জন্য যেটা এটা সিট থাকে সিটটা মানে সিটের বাইরে আপনাকে কই নিচ্ছে না আমাদের জন্য না ওটা হচ্ছে আর্মিদের জন্য এটা আমাদের আমরা বাইরের লোকজন আমাদের সময় যেমন একটা কনফিউশন ছিল যে এটাকে আমরাও দিতে পারবো কিনা কিন্তু এটা আমাদের জন্য না এটা হচ্ছে আর্মিতে যারা তাদের জন্য এই কোর্সটা মেনলি আর সরোদি মেডিকেল ছিল হচ্ছে একটা সিট মাত্র এখন পরীক্ষার্থী আপনার হাজার হাজার একটা সিট তো কোনো ব্যাপারই না আসলে যেটা সিটটা যেটা সিট ডিস্ট্রিবিউশন যেটা সেটা প্রতি বছরই একটু উনিশ বিশ হয় বেশি না উনিশ বিশ যেমন হালকা পাতে উনিশ বিশ যেমন বিএসএম মতে অফিস গাইনিতে চারজন ছিল গভর্নমেন্ট ক্যান্ডিডেট চারজন ছিল প্রাইভেট ক্যান্ডিডেট বার্ডেমের ক্ষেত্রে পাঁচজনই প্রাইভেট ক্যান্ডিডেট বার্ডেমে আবার মানে গভর্নমেন্ট ক্যান্ডিডেট যেতে পারবে না এবং যারা গভর্নমেন্ট জব করতে চায় এখানে একটা ব্যাপার যারা গভর্নমেন্ট জব সামনে করতে চাই বা আমি গভর্নমেন্ট হিসেবে নিজেকে দিতে চাই তাদের ক্ষেত্রে বার্ডেম চয়েসটা দেওয়াটা ঠিক হবে না কারণ বার্ডেম থেকে মানে ডেকুপেশন পেতে সমস্যা হয় অনেক আমরা বলি আপনারা যারা মানে যাবেন পরবর্তীতে মনে হয় যে আমি বিশেষ ক্যাটার হিসেবে যাব তাদের ক্ষেত্রে বার্ডেম চয়েসটা না দেওয়াটা সব থেকে ভালো এইরকম ডিএমসি তো পাঁচটা করে থাকে আইএমস
তারপরে যেটা হচ্ছে যে ইসিটিএফ সিটের এটা বললাম আবার কিছু সাব স্পেশালিস্ট সাবজেক্ট আছে এখন বর্তমানে সাব স্পেশালিস্ট সাবজেক্টটাও খুব ভালো এমএস এর জন্য আমাদের গাইনি অফিসার সাব স্পেশালিস্ট চার তিনটা সাবজেক্ট আছে ফিটো ম্যাটারনাল মেডিসিন ইনফার্টিলিটি এন্ডোক্রাইন আর হচ্ছে অঙ্কো গাইনোকোলজিক্যাল অঙ্কোলজি যেটা এখানে বেস মেমোতেই চারটা সিট ফিটো ম্যাটারনাল মেডিসিন আর কোথাও সিট নাই বেস মেমোতেই আছে শুধু আশা করা যাচ্ছে 24 এ মনে হয় ডিএমসি তে খুলতে পারে এখন শিওর না বাট খুলতে পারে আশা করা যাচ্ছে আর ইনফার্টিলিটি এন্ডোক্রাইনও বিএসএমইউ থেকে শুধু আর কোথাও নাই গাইনোকোলজিক্যাল অঙ্কোলজি বিএসএমইউ থেকে চারটি চারটি করে गवर्नमेंटও চারটি নন गवर्नमेंटও চারটি চারটি করে শিক্ষাকে এখন সাব স্পেশালিস্ট সাবজেক্টের সাথে জেনারেল অফ স্ক্যান এর একটা বেসিক পার্থক্য থাকে বেসিক পার্থক্য হচ্ছে আপনি জেনারেল অফ স্ক্যান থেকে ইজিলি সাব স্পেশালিস্ট সাবজেক্টে কনভার্ট হতে পারছেন বাট সাব স্পেশালিস্ট সাবজেক্ট থেকে আপনি জেনারেল অফ স্ক্যান এতে কনভার্ট হতে পারবেন না এটা হচ্ছে একটা বেসিক পার্থক্য সাব স্পেশালিস্ট সাবজেক্ট গুলোতে এখন অনেকেই আছে যে জেনারেল অফ স্ক্যানের ওই মানে যে ইমার্জেন্সি বলেন پیشنট হ্যান্ডলিং বলেন এত কিছু পছন্দ করে না সে তাদের ক্ষেত্রে ইনফার্টিলিটি এন্ডোক্রাইন বা ফিটো ম্যাটার ফিটো অনেক আবার একটু মানে চাপেই সাবজেক্ট বা অঙ্কোলজি এটা বেশ ভালো একটা চয়েস হিসেবে থাকবে বাট এটা পার্সোনাল পার্সোনাল পার্সন ভেরি করে সব পার্সন তো একরকম হয় না এখন আপনি যদি চয়েস থাকে যে না আমি ইনফার্টিলিটিতে কাজ করব কারণ ইনফার্টিলিটি হিসেবে বাংলাদেশে অপরচুনিটি এখন বেশ ভালো মানে খুবই ভালো আগে তো এরকম ছিল না বাট বাংলাদেশে এখন মোটামুটি ইনফার্টিলিটি যতগুলো হাই লেভেলের টেকনিক অ্যাপ্লাই করা হয় সবকিছু বাংলাদেশে সম্ভব এবং আমাদের আমাদের নিজস্ব ম্যাডাম স্যাররাই এটা করতেছে তো এটা যদি কেউ নিজেকে দেখতে চায় ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট হিসেবে সে যেতে পারে কোন মানে এটা যে খুব একটা মানে ক্যারিয়ার কেমন হবে না হবে এরকম কোনো ব্যাপার না ওটা তাদেরও খুবই ভালো চেম্বার এবং বেশ ভালো তারা پیشنট পাচ্ছে আর যেটা বললাম অফস কার এমএস পরে এফসিপিএস এ কনভার্ট যেটা ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে আপনি এমএস 5 বছর কমপ্লিট করার পরে যদি আপনি করে ফেলেন দুই বছর ট্রেনিং করবেন যে কোনো জায়গায় যে কোনো মেডিকেল আপনি যেটা সুবিধাজনক হয় দেন আপনি এফসিপিএস পার্ট 2 তে যেটা डायरेक्टली এফসিপিএস পার্ট 2 তে যা সেটাতে বসতে পারছেন আপনি এফসিপিএস এর আগে যেটা মিড টার্ম বলেন বা এন্ট্রান্স एग्जाम এগুলো দা লাগছে না এটা হচ্ছে জেনারেল লবস গাইনিতে যারা চান্স পাচ্ছে তাদের জন্য মেইনলি এটা সুবিধাটা হয় যে জেনারেল লবস গাইনিতে চান্স পাইছে আমার এখন মন হইছে আমি এফসিপিএস করব ইনফার্টিলিটিতে তো আমি ইজিলি ইনফার্টিলিটিতে পার্ট 2 তে বসতে পারবো বা আমার মন হইছে যে আমি জেনারেল লবস গাইনিতে এমএস করছি আমি এফসিপিএস এর জেনারেল লবস গাইনিতে করতে যাচ্ছি সে ক্ষেত্রে আমি এটা যেতে পারছি কিন্তু আমার যে মানে কলিকরা আছে ফিটো ম্যাটারনালে সে যদি চাচ্ছে যে আমি এফসিপিএস দিব জেনারেল লবস গাইনিতে আমি ফিটোতে যেহেতু এমএস করা সে আর দিতে পারছে না তাকে যদি এফসিপিএস দিতে হয় তাকে ওই ফিটোতেই আবার দিতে হবে বা ইনফার্টিলিটিতে যে আছে সে যদি মনে করে আমি এফসিপিএস দিব তাকে ওই ইনফার্টিলিটিতে এফসিপিএসটা দিতে হবে মানে তাকে জেনারেল হিসেবে দিতে পারবে না মানে জেনারেল লবস গাইন হচ্ছে মাদার সাবজেক্ট মাদার সাবজেক্টে চান্স পেলে এটা একটা সুবিধা বেশ ভালোই সুবিধা যে আমি যে কোনো জায়গাতে কনভার্ট হতে পারছি তো আবার যেটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে এমআরসিইউ যে যেটা ব্যাপার আমাদের আসছে যে এমআরসিইউ এর এখানে এমএস এর মধ্যে চলাকালীন আপনি এমআরসিইউ জি পরীক্ষাটাও দিতে পারবেন এমআরসিইউ জি টা আপনি ইন্টার্ন শেষ করেও দিতে পারছেন এমআরসিইউ জি মেইনলি হয় হচ্ছে জানুয়ারি মাসে এবং জুলাই মাসে তো যা একই আমাদের এফসিপিএস এ যে কারিকুলামটা মানে টাইমটা এমআরসিইউ জি এর জন্য सेम টাইম আপনি এমআরসিইউ জি পার্ট 1 দেওয়ার জন্য আপনার কোনো ট্রেনিং বা কোনো কিছু দরকার হয় না এমআরসিইউ জি পার্ট 1 আপনি ইজিলি দিতে পারবেন দেন এমআরসি জি পার্ট 1 যা 6 মাস পরে এমআরসি জি পার্ট 2 দিতে পারবেন বা 6 মাসে যে আপনি দিতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতাও নাই যে আমার 6 মাসের মধ্যেই কমপ্লিট করতে হবে এমআরসি জি পার্ট 1 দেওয়ার পরে এমআরসি জি পার্ট 2 তে আপনি 7 বছরের মধ্যে দিতে হবে যদি 7 বছরের মধ্যে না দিতে পারেন বা দিতে না চান দেন সেই ক্ষেত্রে আপনার পার্ট 1 তা कैंसिल হবে তার আগে कैंसिल হচ্ছে না দেন এমআরসি জি পার্ট 1 পার্ট 2 হয়ে গেলে পার্ট 3 যেটা পার্ট 3 এর জন্য আপনার একটা 3 বছরের ট্রেনিং লাগবে এখন 3 বছরের ট্রেনিং তো স্বাভাবিক পিজিটি তে আপনি যদি করে থাকেন তো এর এই ক্ষেত্রে অনেকের কনফিউশন হয় যে পিজিটি করে কি আপু দেওয়া যাবে কিনা পিজিটি করে আপনাকে 3 বছরের সার্টিফিকেট তো কেউ দিবে না বা অনেকেই আছে যেমন আমরা অনেক আমাদের মতো অনেক কলিগ আছে এম স্কয়ারে চাকরি করে বা ল্যাব এইটে চাকরি করে গাইনিং অফ ডিপার্টমেন্টে এখন তাদের ক্ষেত্রে যদি দিতে হয় তার তাদের যে ডিপার্টমেন্টাল হেড থাকে তাদের থেকে একটা মানে সার্টিফিকেট মতো বানাইতে হয় যে এই মানে আমার এই ডাক্তার আমার আন্ডারে 3 বছর ট্রেনিং করছে দেন আমি হচ্ছে তাকে এমআরসি এর জন্য সে পিপিআর এরকম একটা ডকুমেন্ট টাইপের কিছু একটা সামথিং শো করতে হয় এখন স্বাভাবিক অনেকে এর দিতে যাবে না অনেক অধ্যাপক এটা
এটার জন্য একটা 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 ঝামেলা আবার এফসিপিএস এর 3 বছর হয়ে গেছে ট্রেনিং আপনার আপনি ইজিলি এমএস এ যেতে পারছেন তো এমএস এর কোন যেটা যেটা বলছি আমি এমএস এর জন্য আপনি একবারে দুইটা ডিগ্রি কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে একটা এমএস তো হচ্ছেই আর এমএস এ যদি দিতে পারেন এর ভিতরে সো আপনি তিনটা ডিগ্রি ইজিলি হয়ে যাচ্ছে এই কারণে এমএস এ যেটা বেস্ট এখন বর্তমানে এমএস এ যে বেস্ট একটা ভালো এখন অনেকে আবার আছে বাইরে যদি আপনি ক্যারিয়ার করতে চান যে আমি বাইরে ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করব বাইরে তো এমআরসি যে আপনার জন্য খুবই ভালো একটা সুযোগ তো এমআরসি যদি কমপ্লিট করে থাকলে আপনি যে কোনো জায়গাতেই ইজিলি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে যে কোনো পৃথিবীর যে কোনো জায়গাতেই ট্রেনিং করতে পারতেছেন এবং বাইরের কান্ট্রি গ্রোথে এমআরসি যে বেশ একটা ভালো ডিমান্ড আমাদের দেশে এখনো যদিও অতটা বেশি জনপ্রিয় হয়ে পারেনি বাট বর্তমানে এখন অনেকেই করে ফেলতেছে যাদের সুযোগ কারণ কারণ এমআরসি যে জন্য একটা বেশ যাদের প্রিপারেশন অনেক ভালো বা অনেক মনে হচ্ছে যে আমার হয়ে যাবে এবার তাদের ক্ষেত্রে এমআস যেটা ভালো এম এস এর পাশাপাশি এম আস যে আপনি ইজিলি কমপ্লিট করতে পারবেন একবার দুটা ডিগ্রি এসিপিএস ও সেম আবার ডিজিও এর ক্ষেত্রে আপনি সেটা পাচ্ছেন না এটা হচ্ছে ডিজিও এর ডিসক্রেডিট দুই বছর ট্রেনিং করে আপনি এমআসি পার্ট থ্রিতে দিতে পারবেন না তো সেটার জন্য আপনার অন্য জায়গায় যে কোনো ট্রেনিং করতে হবে আর এই জন্য এখন অনেকেই বর্তমানে ডিজিও যারা ঢুকে পড়ছে আগে যারা ঢুকছে বুঝেই হোক না যাই হোক তারা আবার এই চেষ্টা করতেছে আবার এম এস এ আসার অথবা এস সিপিএস দেওয়ার মানে ডিজিওটা আলটিমেটলি সেই একই কষ্ট করে সে কিন্তু ঢুকছে কিন্তু ওই যে আমাদের যে সমস্যাটার জন্য বিভিন্ন রকম টেকনিক্যাল সমস্যা বলেন বা কারিকুলামের জন্য সে আসলে আবার তার এফ সিপিএস বা এম এস সব ডিজিও আপুরদের দেখতেছে এই এই জিনিসটা তারা করছে যাদের এজ আছে বা যাদের এনার্জি মোটামুটি ভালো তারা আবার সে একই পরীক্ষাটাই দিচ্ছে আবার ইনস্টিটিউটের যেটা আমার ইনস্টিটিউট যেটা বললাম এম এস এর জন্য ইনস্টিটিউট চয়েসটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইনস্টিটিউট চয়েস বলতে ঢাকার ভিতরে ইনস্টিটিউট চয়েস গুলোতে দেওয়াটা সবাই চেষ্টা করে ঢাকার ভিতরে থাকার জন্য ঢাকার ভিতরে থাকার একটা সুবিধা হচ্ছে ঢাকার ভিতরে মেডিকেল কলেজ গুলোতে পাস্ট রেটটা অনেক ভালো হয় যেমন বিএসএম এর কথা যদি বলি বিএসএম এর মধ্যে অন্যান্য ইনস্টিটিউট থেকে পাস্ট রেটটা অনেক বেশি মোটামুটি তারা পাস করে যায় ধারণা করা যায় এখন পর্যন্ত যেটা রেট আছে যে বিএসএম এর তো চান্স পেলে মোটামুটি পাস করে যেতে পারবে আর এই দিক থেকে অন্য মেডিকেল গ্রুপ পেরিফ্রেম মেডিকেল গ্রুপ তো যেগুলো যেমন চট্টগ্রাম বলেন সিলেট বলেন রাজশাহী রংপুর এইগুলোতে পাস রেট খুব একটা ভালো হয় না কারণ ওনাদের আসলে মানে ডিউটির প্যাটার্নটাও মানে ডিউটির প্যাটার্ন তো এক এক মেডিকেল এক এক রকম আমার বিএসএম এর মধ্যে যে এক রকম হবে আপনি ডিএমসি থেকে গেলে এক রকম হবে এখন ওনাদের ডিউটির প্যাটার্নটার জন্য ওনারা আসলে এই লেখাপড়ার দিক থেকে বা এই মানে আমাদের এই সাইডের দিক থেকে গুলো থেকে তারা আবার হাতের কাজের দিক গুলোতে বেশি এক্সপার্ট হয়ে থাকে তাদের ডিউটি করার আগে বেশি মানে ক্লিনিক্যাল ডিউটি বেশি করা লাগে আমার মোটামুটি পড়াশোনা নেই আমাদের ক্লাস হচ্ছে রেগুলার বা ক্লাসের মধ্যে থাকা লাগে তো এই জিনিসটা ধরে পাঁচ রেটটা মোটামুটি বিএসএম এর মধ্যে ভালো হয় এন্ড বিএসএম এর মধ্যে চান্স পেতে গেলেও আবার নাম্বারটা বেশ ভালো ভালো লাগে ডিপ্লোমার জন্য যেটা ডিপ্লোমাতে এবার যেহেতু ক্যান্ডিডেট কম ছিল এবার একটু কমে হয়তো বা চান্স হয়েছে কিন্তু ধরে রাখতে হবে যে বিএসএম এর মধ্যে বা ঢাকার ভিতরে চান্স পেতে গেলে আমাকে অ্যাবভ এইটটি পেতেই হবে এখন একশো মার্কের পরীক্ষাতে এইটি পাওয়া তো বেশ একটা হার্ড মানে একটা অনেক বেশি একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার হয়ে যায় একশো মার্কের মোট পরীক্ষায় আশি পাওয়া বা দুশো মার্কের পরীক্ষা যদি ধরে থাকি সেক্ষেত্রে আপনার একশো পঁচাশি বা একশো আশি একশো বিরাশি এরকম না পেলে আপনি ঢাকার ভিতরে চান্স পাবেন না এখন পাঁচ বছরের একটা কোর্স যদি পাঁচ বছরের কোর্সে ভালো একটা ইনস্টিটিউটে চান্স পাওয়া যায় তো পাস রেট রেটটা ভালো হয় প্লাস আপনার নিজেরও একটা মানে তা পাঁচ বছরের মধ্যে বের হয়ে যাওয়ার একটা ভালো একটা ইয়ে থাকে ঢাকার মধ্যে পড়তে পারলে সব থেকে ভালো কারণ ঢাকার ভিতরে পাঁচ রেটটা ভালো হয় মোটামুটি আর বাইরে যেগুলো তো হয় না সেটা না যে বাইরে চান্স পাইছে মানে আমি ঢুকবো না বা আমি পরীক্ষা দিব না এরকম না আপনি কপালে থাকলে এমনি হবে তবু যেটা হাতে একটা জিনিসটি থাকে যে একটা মানে টেন্ডেন্সি চলে আসছে যে বেসিম এর মধ্যে চান্স পেলে পাস্ট রেটটা ভালো হয় এটা এখন ট্রেন্ড বলেন বা এটা হয়ে আসছে সবার ক্ষেত্রে যে বেসিম মধ্যে চান্স পাইছে মানে মোটামুটি পাস করে আসতে পারবে পাঁচ বছরে আশা করা যায় আর বাকিগুলোতে এরকম পাস্টটা হতে একটু সমস্যা হয় 
যেমন কারণ বিএসএম ও তে যারা পরীক্ষা দিবে আমরা যারা এমএস পরীক্ষা দিবে তার সবারই কেন্দ্র থেকে বিএসএম ও তে মানে বিএসএম ও তে তাদের আসতেই হবে বিএসএম ও এর কেস দেখে তাদের পাস করতে হবে তো বিএসএম ও তে চান্স পেতে গেলে তো মানে যে যারা বিএসএম ও তে চান্স পায় তারা ইজিলি ওই জিনিসটা তো সুবিধা নাই ফ্যাসিলিটি তে তারা তাদেরই ম্যাডাম তাদেরই স্যার তাদেরই پیشنট সবকিছু তো এই জিনিসটা পরীক্ষার সময় অনেক সুবিধা করে সো এমএস টার্গেট করতে চাইলে বিএসএম ও তে ফার্স্ট অবশ্যই ফার্স্ট চয়েস হিসেবে ঢাকার যে পাঁচ ছয়টা মেডিকেল কলেজ সেগুলো রাখাটা ভালো হবে দেন এখন যেহেতু আমার আমাদের সাবজেক্ট চয়েস হিসেবে মানে ইনস্টিটিউট চয়েস নয়টা ছিল আগে তো তিনটা ছিল আমাদের বাড়া থেকে নয়টা ইনস্টিটিউট চয়েস এখন নয়টা ইনস্টিটিউট চয়েস দেওয়াতে একটা সুবিধা অসুবিধা যেটাই হোক নয়ট সুবিধা বলতে যেটা যারা মোটামুটি পড়ছে বা মোটামুটি প্রস্তুতি ভালো তারা কিন্তু চান্স পেয়ে যাবে যে কোনো যে কোনো মেডিকেল নয়টা চয়েস দিয়েছে তার মানে অবশ্যই একটা না একটা ধরবে চান্স পাবে এখন যারা মিডিয়াল মিডিয়াম পর্যায়ে যারা মানে প্রস্তুতি নিছিল তাদের ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে তারা কিন্তু ছিটকে যাবে কারণ নয়টার মধ্যে সিট তো কম একটাতে দুইটা একটাতে একটা একটাতে তিনটা তো মিডিয়াম পর্যায়ে প্রস্তুতি নিয়ে এখন আর চান্স পাওয়াটা সম্ভব না আর যেটা হচ্ছে ডিসক্রেডিট সেটা হচ্ছে যে অনেকে আছে যে সে মানে চট্টগ্রামে যাবে না কিন্তু তার চয়েস দেওয়া লাগবে এই জন্য সে চয়েস দিচ্ছে সেক্ষেত্রে একটা সিট মার যাচ্ছে কারণ সে কারণ যার ফ্যামিলি সাপোর্ট নাই বা তার সবাই থাকে এই সাইডে ঢাকার দিকে বা এই বঙ্গের দিকে থাকে দক্ষিণবঙ্গের দিকে থাকে সে চট্টগ্রামে যেত খুলে পারবে না কারণ পাঁচ বছর তার সাপোর্ট দেবে কে তো সেক্ষেত্রে একটা সিট মার যাচ্ছে এটা একটা অসুবিধা মানে এই নয়টা সিট দেওয়াতে এটা যে হয়তো বা অনেকেই আছে আমাদের মধ্যে চান্স যেখানেই পাক সে চলে যাবে আর অনেকে আছে যে না তার ওইখানেই চান্স পাওয়া লাগবে ঢাকার ওই গ্রোতেই চান্স পাওয়া লাগবে তো সেক্ষেত্রে সে কিন্তু ভর্তি হবে না সে পরবর্তী পরের বারে আবার হয়তো বা দিবে কিন্তু ওই যে ভর্তি হবে তার তো সিটটা নষ্ট হয়ে গেল তিনটা সিট থাকাতে ওইটা আবার ওই জিনিসটা আর এরকম হতো না কারণ যে তিনটা সিটে থাকতো ভালো তিনটা সিটে সে দিয়ে দিত মানে ভালো তিনটা ইনস্টিটিউট যার প্রস্তুতি ভালো সে ভালো তিনটাই দিত আর যার প্রস্তুতি মিডিয়াম সে ওই রকম মিডিয়াম রেঞ্জে বা পেরিফেরির দিকে গ্রোথে একটু দিত দেওয়ার চেষ্টা করতো তো সেক্ষেত্রে মোটামুটি মিডিয়াম প্রস্তুতি নিয়েও হয়ে যেত বাট এই নয়টা সিট দেওয়া নয়টা ইনস্টিটিউট চয়েস দেওয়াতে এখন মোটামুটি মিডিয়াম প্রস্তুতি নিয়ে গেলে আর কফার আপ দেওয়াটা মনে হয় না খুব একটা সম্ভব হবে ঠিক আছে আর যেটা মোটামুটি তো কভার আপ সব করে মনে হয় দিয়ে ফেলছি আমি আর বিসি আচ্ছা আরেকটা ছিল যে বিসিএস এর সাথে এটা মানে কোলাবরেট করা যাবে কিনা এখন বিসিএস এর পড়া তো আসলে আর এক ধরনের পড়া আর আমাদের পোস্ট গ্রাজুয়েশনের পড়া সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের পড়া এখন কারো যদি ফোকাস থাকে যে হ্যাঁ আমি বিসিএস ক্যাডার হবো আপু দেন তারপরে পোস্ট গ্রাজুয়েশন দিব সেটাও সে দিতে পারে কারণ বিসিএস এর পোস্ট গ্রাজুয়েশনের পড়া একসাথে পড়াটা খুব টাফ এখন কেউ যদি মাথায় চাপ নিতে পারে বা চাপ নিয়ে পড়তে পারে সেক্ষেত্রে তো খুবই ভালো মোস্ট ওয়েলকাম কিন্তু একসাথে যদি পড়তে চাই তো আলটিমেটলি দুইটা জিনিস তো লস করে লাভ নেই বিসিএস হচ্ছে না পোস্ট গ্রাজুয়েশন হচ্ছে না তো যে কোনো একটা ফোকাস করে আগে দেন তারপরে বিসিএস বা পোস্ট গ্রাজুয়েশন যেটা একটা ফোকাস হয়ে গেলে আর একটা অটোমেটিকলি হয়ে যায় যে আমি আগে বিসিএস টা দেখবো বিসিএস হওয়ার পরে দুই তিন বছরের চেষ্টা করলাম হলো না দেন তারপরে আমি পোস্ট গ্রাজুয়েশন দেখলাম এটা একটা অপশন আর অনেক যে আমি আপু বিসিএস দেবই না আমি পোস্ট গ্রাজুয়েশনই চেষ্টা করতে চাই তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই ইজিলি তাকে খুব দ্রুত গতিতে এই এই ক্যাটাগরি দ্বারা তার খুব দ্রুত গতিতে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ঢুকে যাবে বা ঢুকে যাওয়া উচিত তাদের জন্য আর বিসিএস কারণ পোস্ট গ্রাজুয়েশন ঢোকার পরে আমি বিসিএস দিতে চাই আপু সেই অপশনটা খুবই কম পোস্ট গ্রাজুয়েশনে পড়াশোনা বিসিএস এর পড়াশোনা করার মতো সুযোগ বা এনার্জি বা মানে পরিবেশ তার থাকবে না কারণ তার ডিউটির প্যাটার্নটাই ওরকম হবে অনেক বেশি ডিউটির প্যাটার্ন পেশেন্ট চাপ বেশি ওখানকার ডোস্টার ডিউটি করা লাগবে মানে বেশ একটা হেপাজার হয়ে যাবে এখন হবে না বললে এখন সবকিছুই হয় আবার হবে না কেউ যদি পারে তারা তো খুবই ভালো মোস্ট ওয়েলকাম কিন্তু কেউ যদি না পারে তো সেক্ষেত্রে তো একটা সমস্যা কিন্তু বিসিএস টা একবার হয়ে গেলে পোস্ট গ্রাজুয়েশন তার জন্য সুবিধা হয়ে যায় কারণ বিসিএস যারা তাদের জন্য নাম্বার ভ্যারিয়েশন থাকে একটু মানে আমরা যারা নন গভর্নমেন্ট হিসেবে ঢুকছি তাদের নাম্বার আর বিসিএস ক্যাডার তাদের ভিতরে তাদের নাম্বার একটু পার্থক্য আছে মানে তাদের আবার এক ধরনের কোটা থাকে মানে নাম্বারের ভ্যারিয়েশন আমার এক ধরনের নাম্বার ভ্যারিয়েশন মানে আমি নন গভর্নমেন্ট হিসাবে নন গভর্নমেন্টের সাথেই প্রতিযোগিতা করব তারা গভর্নমেন্ট হিসাবে গভর্নমেন্টের সাথে প্রতিযোগিতা করবে তার সাথে আমার প্রতিযোগিতা হবে না ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আর যেটা তারপর দুই নম্বর যেটা ব্যাপার হচ্ছে বিসিএস এর জন্য যে বিসিএস টা দিয়ে যদি পোস্ট গ্রাজুয়েশন হয়ে
বা আদার্স যদি সে চেম্বার প্র্যাকটিসও করে সেটা আলাদা কথা বেসরকারি মেডিকেল লাবতে সে সহকারী অধ্যক্ষ হিসেবে ইজিলি ঢুকে পড়বে দেন দুই তিন বছর বা একটু সিনিয়র হলে সহযোগী আর একটু সিনিয়র হলে যে অধ্যক্ষ হিসেবে ঢুকবে বাট আপনার বিসিএস ক্যাডার যে বন্ধুটা ঢুকবে বা যে বান্ধবী ঢুকবে সে অধ্যাপক হিসেবে যেতে যেতে হয়তো বা তার মানে শেষ মানে তার চাকরি জীবনই শেষ হয়ে যাবে কারণ পথ এরকম থাকে না বিসিএস এর জন্য বাট বিসিএস একটা সিকিউর জব ওই যেটা বললাম যে আপনার বিশ হাজার টাকা তো আপনার সংসার চলাটা খুব কষ্টকর তো বিসিএস ক্যাডার হলে আপনার ওই টাকাটা একটা সিকিউরিটি মানে তো আপনার থাকতেছে তো মাসে কিছু আপনি পাচ্ছেন তো জিনিসটা ওইটা সিকিউরিটির ব্যাপার এখন এক একজনের সিকিউরিটি পারপাস বলেন বা এক একজনের দৃষ্টিভঙ্গি এক এক রকম অনেকে আছে আমি বিসিএস ক্যাডার হিসেবে আমি থাকবো না ওই পুজোলা গুলোতে থাকতে পারবো না আমি মানে আমি ঢাকার দিকেই বা মেন শহরের দিকে থাকতে চাই তো সেক্ষেত্রে বিশেষ তো তার জন্য তো ওই রকম মানে ফল পশু হবে না কারণ তাকে যেতেই হবে বিশেষ হইলে তাকে যে কোনো উপজেলাতে পোস্টিং হিসেবে যেতেই হচ্ছে আবার যদি মনে করেন যে না আমি এদিকে বেসরকারি হিসাবেও যদি ধরা হয় যে আপু বেসরকারি হিসাবে গাইনিং অফিসার ক্যারিয়ারটা কেমন বেসরকারি হিসাবে গাইনিং অফিসার ক্যারিয়ার মার্শাল ভালোই খারাপ খুব একটা না অ্যান্ড ক্যারিয়ার জমানোটা বা পেশেন্ট জমানো পেশেন্ট কিভাবে পাবেন এটা ডাক্তারের উপর নির্ভর করে অনেক বিশেষ করে ডাক্তারই আছে বা অনেক পোস্ট গ্রাজুয়েশন করা ডাক্তার আছে তারা পেশেন্ট পায় না বাট সিম্পল একটা সে নর্মাল একটা ডিগ্রি করা বা নর্মাল এমবিবিএস তার চেম্বারে অনেক রুগী এখন চেম্বারে রুগী পাওয়ানো বা চেম্বার রুগী হওয়াটাও একটা ডাক্তারের উপর নির্ভর করে এটা ডিগ্রির পরে আসলে হয় না এখন বিশেষ করে সুবিধা যেটা বলতে হয় যেটা হচ্ছে আপনার তারা তো ওই সরকারি ওই হসপিটাল গুলো তো থাকে পেশেন্ট মোটামুটি তাদের সাথে ভালো ইন্টারাকশন পেশেন্ট তো ওখানে বেশি যাই স্বাভাবিক কারণ আপনি যদি বাইরে চেম্বার করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি পেশেন্ট পেয়ে যাবেন কিন্তু আপনি পাবেন এরকম আবার কোনো ব্যাপার না কারণ আপনার যদি সুবিধা থাকে সবকিছু মোটামুটি সেট থাকে যে না আমি বেসরকারি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই সেক্ষেত্রে অনেক সুবিধা কারণ ল্যাব বেড স্কোয়ার বা বিভিন্ন রকম এখন তো অনেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ তো এখানে আপনি ইজিলি ঢুকে যেতে পারবেন কারণ তারাও এরকম পোস্ট গ্রাজুয়েট কমপ্লিট করা ডাক্তারি খুঁজে বা নেয় ইজিলি সিবি দিলে নিয়ে যায় মানে খুব যে সমস্যা হয় এরকম না আর যদি সমস্যা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তো আপনার ডিগ্রি তো একটা কমপ্লিট আসেই আলহামদুলিল্লাহ তো আপনি চেম্বার বসলেও আপনি ইজিলি পাবেন যে আপনি যে বিশেষ ছাড়া যে মানে মরে যাবেন এরকম কোন ব্যাপার না আবার বিশেষ যে করতেই হবে বিশেষ ছাড়া কিছুই হবে না এরকম কোন ব্যাপার না বিশেষ জিনিসটা তো আসলে আমাদের পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোনো সম্পর্ক নাই এটা আর একটা আইডেন্টিটি আপনি যদি আপনি নিজেকে ওইভাবে আইডেন্টিটি দেখতে চান যে আমি স্বাস্থ্য কেন্দ্র হিসেবে থাকতে চাই মোস্ট ওয়েলকাম কোনো সমস্যা নেই বাট দুইটা একসাথে সিমালটেনিয়াসলি করাটা একটু রিস্ক এটা তো দুইটাতে দেখা গেলো পোস্ট গ্রাজুয়েশন হচ্ছে না আবার বিসিএস হচ্ছে না কিন্তু বছর তো থেকে থাকবে না বছর তো আলটিমেটলি চলেই যাবে সবার মতো তো এটা নিজেকে একটা ডিসিশন নিতে হবে যে আপনি আসলে কোথায় নিজেকে দেখতে চাচ্ছেন যে আমি কাকে বিসিএস ক্যারার হিসেবে দেখব নাকি পোস্ট গ্রাজুয়েশন হিসেবে দেখবো তো এটা নিজেকে ডিসিশন নিয়ে দেন সেই অনুযায়ী আপনাকে ডিসিশন নিতে হচ্ছে আর যারা আমার জন্য যেমন আমি যেমন বিসিএস আমার ইন্টারেস্ট নাই এই জন্য আমি বিসিএস টা দিচ্ছি না বা আমি দিই না বা আমি দিইনি কখন পর্যন্ত বিসিএস এখন পর্যন্ত কারণ আমি ওইভাবে নিজেকে সেট করছিলাম যে আমি এম এস টাই দিব এম এস এ আমি একবার ঢুকে যাবো এবং আলহামদুলিল্লাহ হয়ে গেছে এখন আমার মতো যদি অনেকে ঠিকে থাকেন বা অনেকে হয়তো বা আসছে যে আমি বিসিএস তো দিতে চাচ্ছি না আপু তো সেক্ষেত্রে কি আমার ক্যারিয়ার কি একেবারে হবে না কারণ অনেকে অনেক কথা বলবে যে বিসিএস ছাড়া কিছুই হবে না বা পোস্ট গ্রাজুয়েশন করোনি কিছুই করতে পারতেছে না শুধু একটা বিসিএস তো এই জন্য শুধু যদি হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে বলবো যে মানুষের কথায় কান দেওয়ার কোনো দরকার নেই নিজে কি করবেন বা নিজে কি করবেন নিজে আগে বুঝতে হবে যে না আমি আমি নিজেকে এভাবে দেখতে চাচ্ছি বা আমি নিজেকে এভাবে করতে চাচ্ছি অবশ্যই তাহলে সফলতা আসবে কারণ কারোর কথা শুনে বা কারোর কথা আমি উনি এই কাজটা করছে তার মানে আমাকে এই কাজটা করতে হবে এরকম ব্যাপারটা না আসলে তো মোটামুটি মনে হয় আমি বুঝাতে পারছি আমি কি বলতে চাচ্ছি অনুমতি দেন তাহলে আমরা পড়ে থাকি বা 
as usual amra jeta normal written er shomoy je question gulo portam oi question gulo thekei question ashe ms porikhate obsgani theke besh bhalo ekta question mane ora mane carry kore thake oi je anesthesia er kotha bollam anesthesia theke kemo fed question thakei obsgani theke emon thakbei she apni ent te porikha den na apni i te porikha den seta tokhon bhari korben na thik ache ji apu dhonobad apu apu onekei jemon age thekei target thake je tara mbbs shesh kore internship shesh kore ms korbe खुबीजार मैं मन करोटीटा कर मोटामोटी गोचाना हो जाए एडिशन परीक्षा बड़ोम स्वाभाविक प्रेक्षापटे कारण यांग जेनारेशन क्या 
অনেক স্মার্ট হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটাতে সো আপনি নিজেকে অবশ্যই একটা স্মার্ট ডাক্তার হিসেবে দেখতে চাচ্ছেন এখন স্মার্ট ডাক্তার হিসেবে দেখতে গেলে আপনি অবশ্যই একটা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আমাদের সবাই বলে বলে যে রিডিং পার্টনার ছাড়া পাশ হবে না রিডিং পার্টনার ছাড়া পাশ হবে না এখন এক একজনের পড়ার প্যাটার্ন তো আপু এক রকম এখন কেউ যদি মনে করে আমার রিডিং পার্টনারের সাথে পড়ালে আমার ভালো লাগে বা তার সাথে শেয়ার করলে আমি পড়াটা আমার অনেক গোছানো হয় তাহলে সে রিডিং প্যাটার্নে পড়বে আর কেউ যদি মনে করে না রিডিং প্যাটার্ন আমার আসলে পড়া হয় না এটা রিডিং প্যাটার্ন বাধ্যতামূলক পোস্ট গ্যাসের জন্য এরকম না আবার অনেকে আছে যে লাইব্রেরিতে পড়া ছাড়া পোস্ট গ্রাজুয়েশন তোমার হবে না অনেকেই দেখবেন এই কথাটা বলে যে লাইব্রেরিতে পড়া ছাড়া পোস্ট গ্রাজুয়েশন একেবারেই হবে না বা অনেক কোচিং সেন্টারের মেন্টর ভাইয়েরা এই কথাই বলে যে আপনার বিএসএম লাইব্রেরিতে যান নাই তার মধ্যে আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েশন হবে না বা আপনার যে পোস্ট গ্রাজুয়েশন আগে যে ভাইয়া বা আপু করছে তুমি লাইব্রেরিতে পড়ো না তোমার তো পোস্ট গ্রাজুয়েশন হচ্ছে না চলে যাচ্ছে এখন আপনি যদি মনে করেন যে আপনি রিডিং পাটার ছাড়া ইজিলি পড়তে পারতেছেন সবকিছু গোছাতে পারতেছেন আপনি রিডিং পাটার কোনো দরকার নেই এটা আপনাদের ব্যাপার মানে আপনারা কিভাবে নিজেকে মানে নিজের প্র্যাকটিস এর ব্যাপার যে নিজে কিভাবে প্র্যাকটিস করতেছেন এটা একটা বড় ব্যাপার রিডিং পার্টার যেমন আমার রিডিং পার্টার ছিল না আমি মোটামুটি বাসায় বসে প্রিপারেশন আমার পোস্ট গ্রাজুয়েশন প্রিপারেশনটা কমপ্লিট করছি আলহামদুলিল্লাহ পরের বার সে খুব ঢিলামি দিয়ে ফেলে হ্যাঁ এই ঢিলামিটা দেওয়া যাবে না জন্য বলে কথা হচ্ছে যে সবকিছু পড়া যাবে না এখন আমি যদি ভাবি আমি সবকিছু পড়ে আমি পোস্ট গ্রাজুয়েট পরীক্ষা বসতে যাব সেক্ষেত্রে হবে না আমার পড়াটা একটু টেকনিক্যাল হয়েছে একটু ছোট করে আনতে হবে যে কোন জিনিসটা না পড়লে আমার সমস্যা কোন জিনিসটা পড়লে আমার মোটামুটি না পড়লে আমি টিকে আসতে পারবো এই জিনিসটা নিজেকে আগে ফাইন্ড আউট করতে হবে যে জিনিসগুলো কোনটা ইম্পর্টেন্ট কোনটা ইম্পর্টেন্ট আমি যদি ইম্পর্টেন্ট জিনিস বাদ দিয়ে আনইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আমার মুখস্থ হচ্ছে না সেটার পিছনে পড়ে আছে দুই দিন ধরে এই জিনিসটাতে একটু সমস্যা আর মেয়ের কথা ফ্রাস্ট্রেশন হওয়া যাবে না একবারে হয়নি হয়নি পরের বার চেষ্টা করতে হবে পরের বার যদি আমি চেষ্টা করলাম যে পরের বার তো পড়ছিলাম এক মাস আগে পরীক্ষার আগে পড়া শুরু করলাম সেক্ষেত্রে একটু একটু প্রবলেম হয়ে যায় কারণ এই পড়াটা তো আসলে এক মাস না আপনি একদিন পরে পরের দিন জিজ্ঞাসা করলে আপনি কিছু পারবেন না ভুলে যাবেন সবকিছু এত বেশি পড়া সেক্ষেত্রে যদি প্রতিদিন রেগুলার একটা হৃদয়ে রেখে পড়াটা করা যায় মোটামুটি পড়াটাও গোছানো হয় এবং বেশ একটা টাইমও থাকে যদি কোনো উনিশ বিশ পড়াশোনা তো হয়েও থাকে কারণ একটা লং টাইমে পড়া ফ্যামিলি সমস্যা আপনার সমস্যা আশেপাশে অনেক সমস্যা হইতে পারে তো আপনার যদি পড়াটা গোছানো থাকে তাহলে ওই ওই মানে ওই টাইমটাতে অত বেশি হতাশা লাগবে না যারা আমার তো কিছুই পড়া হয়নি আমার ফ্যামিলির এই সমস্যা আমি এখন পড়াশোনা করবো না ফ্যামিলি দেখব তো যদি আগে থেকে একটু গোছাই পড়ানো থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ওই ধরনের পড়া সমস্যাটা ইনশাল্লাহ হওয়ার কথা না আমি কেন চুজ করছি ওই যে আমি যেটা বললাম যে আমি আসলে আমার আমি যে আগে গাইন অফিসে যাবো আমার এরকম কোন প্ল্যান ছিল না কারণ গাইনিং অফিস অনেক মানে ইমার্জেন্সি একটা সাবজেক্ট সবসময় একটা দৌড়াদৌড়ির পরে থাকা লাগে অনেক পেশার একটা থাকা লাগে আমরা <laughs> অধ্যাপক বিলকিস বেগম চৌধুরী সে আমার ওয়ান কাইন্ড অফ একটা ইন্সপিরেশন তাকে দেখে আমি খুব ইন্সপায়ার হতাম যে বা 
এরকম মানে আমরা ভাবি কি মেয়ে যারা গাইনিয়াসলি তাদের কোন সংসার নেই ধর্ম নেই কিছু নেই জামা কাপড়ের ঠিক নাই চেহারা ঠিক নাই মানে একদমই মানে কি একটা অবস্থা তাদের আসলেও তাদের এরকম অবস্থা থাকে বাইরে যারা কিন্তু আমার ওই যে ম্যাডাম আমার যা আমি যাকে খুবই পছন্দ করি এবং আমার উনার নাম ইন্সপিরেশন সে একদমই টিপটপ পরিপাটি হয়ে থাকতো তো জিনিসটা আমার খুবই ভালো লাগতো যে তা আসলে তো যা সম্পর্কে যা ধারণা করা হয় সবাই বলে ব্যাপারটা তো ওই রকম না এটাও আসলে নিজে কিভাবে প্রেজেন্ট হবেন বা নিজে কিভাবে নিজেকে দেখাবেন এটা আপনার আসলে ব্যাপার ইমার্জেন্সি তো সবসময় থাকবে সব সাবজেক্টে কম বেশি ইমার্জেন্সি মেডিকেল মানে ইমার্জেন্সি পেশেন্ট মানে ইমার্জেন্সি তো এটা আপনি ডিল করবেন কিভাবে ইমার্জেন্সি পেশেন্ট আসলে কি আপনি মানে কি করবেন কিভাবে নিজেকে প্র্যাকটিস করবেন সবার সাথে প্রেজেন্ট করবেন ওটা আপনার আসলে ব্যক্তিগত ব্যাপার डाक्टर मैनेज करते मैनेजिलिटी সব জায়গাতে বাংলাদেশের সব জায়গাতে জব ফ্যাসিলিটি গাইনি অফসে এখন পর্যন্ত অনেক ভালো জি আপু ধন্যবাদ আপু আপু আমরা আমাদের কোশ্চেনে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি শেষ প্রশ্নই করব যে আপনি তো এমএস নামের এই কঠিন যুদ্ধে লড়াই করে সফলতা পেয়ে গেছেন তো যারা নেক্সটে এই পরীক্ষা দিবে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি শেষে সবচেয়ে কি টিপস দিতে চান এবং কিভাবে মোটিভেট করতে চান টিপস বলতে আসলে আপু যারা সামনে ইন্টার্ন ডাক্তার অবশ্যই যারা এমএস হিসেবে নিজেকে দেখতে চাই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে নিজেকে দেখতে চাই অবশ্যই আমি তাদেরকে টিপস দেব যে তারা ইন্টার্নি লাইফে থেকে অল্প অল্প করে হলেও পড়াটা শুরু করুক বা পড়াটা বুঝুক মানে ডিগ্রিটা সম্পর্কে জানো যে ডিগ্রিটা কি ডিগ্রিটা করে আমি কি কি ফ্যাসিলিটি পাবো ডিগ্রিটা কত বছরের ডিগ্রিটা করে আমি আমার বেনিফিট কি আমার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ সবকিছু নিজে আগে জানো নিজে জেনে দেন তারপরে তাকে আগানো উচিত সামনে যে আমি এটা করে তাহলে আমি এই ফ্যাসিলিটি গুলো পাবো প্লাস সব ইন্টার ডাক্তারদের জন্য কথা হচ্ছে ইন্টারনি লাইফটাকে মানে এই পড়াশোনা চক্র হিসেব করে ইন্টারনি লাইফটাকে মানে বেশি প্যারাময় করা যাবে না কারণ ইন্টারনি এই এক বছরটা তো আর ফিরে আসবে না এটাই লাস্ট বছর মজাও করবে সব কিছু করবে আমি যেটা সেশনের প্রথমে বললাম যে কিছু হাতের কাজ যেগুলো সেগুলো মাস্ট শিখে তারপরে বের হওয়া উচিত প্রতিটা ইন্টারনি ডাক্তারই বের হওয়া উচিত আর গায়নি অফিসার যাদের তাদের গায়নি অফিসার যে বেসিক ম্যানেজমেন্ট লেবার টেবিল ম্যানেজমেন্ট যেটাকে বলি আমরা লেবার টেবিল ম্যানেজমেন্টটা যদি শিখে বের হয় দেখবেন বের হওয়ার পরেও দেখবেন ইজিলি কনফিডেন্ট সহকারে যে কোনো পেশেন্টই ডিল করতে পারতেছে এটা কিন্তু একটা বড় একটা প্লাস পয়েন্ট যদি পোস্ট গ্রাজুয়েশন নাও হয়ে থাকে ধরেন প্রথম বছর হলো না সে তোর বসে থাকবে না সে কোথাও না কোথাও তার জয়েন করতে হবে তো যেখানে সে জয়েন করুক সে যদি তার এই গুণগুলো বা এই প্রতিভাটা দেখাইতে পারে সেখানকার ক্লিনিক বলেন হসপিটাল বলেন ডায়াগনস্টিক বলেন সেক্ষেত্রে তার ডিমান্ড বেড়ে যাবে যে না ম্যাডাম তো পারে সবকিছু মোটামুটি কনফিডেন্স রাখা যায় নিজের প্রতি কনফিডেন্স রেখে যদি কাজগুলো শিখা যায় খুবই ভালো আর আস্তে আস্তে যেটা বললাম যে পোস্ট গ্রাজুয়েশন পড়াটা যেহেতু আমার পোস্ট আমাদের আজকে ফোকাস হচ্ছে এমএস নিয়ে তো এমএস হচ্ছে এক বছরের একটা গ্যাপ থাকা লাগবে ইন্টারনেট পরে परीक्षारेजिली 
জি আপু আপনাকে অনেক 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 বেশি ধন্যবাদ আপনি এতক্ষণ সময় দিয়েছেন আমাদের এবং এত সুন্দর করে সব কিছু বুঝিয়ে বলেছেন তো তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ এক্সিস মেডিকেল একাডেমিক অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে এরকম একটা সেশনে ইনভাইট করার জন্য জি আপু ইনশাআল্লাহ আমরা আশা করব আপনার কাছ থেকে আরো নেক্সট ইয়ার এরকম কোন সেশন উপহার পাওয়ার হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ আমরা আমিও আশা করব যে সামনে কোন নেক্সট সেশনে আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আপু আপু আপনি অনুমতি দিলে আমরা আজকে সেশন এখানে শেষ করতে পারি আমার নিজের অনেক ভালো লাগবে কারণ গায়নি অফিসে আমাদের মেয়েদের ক্যারিয়ার অনেক আসলেই অনেক ভালো এবং আপনারা যদি চান কেউ ইজিলি ইজিলি ম্যানেজ করে ফ্যামিলি লাইফ ম্যানেজ করে আপনার জব লাইফ ম্যানেজ করে ভালো মতো একটা ক্যারিয়ার নিজেকে সেট করতে পারেন কারণ সব কটা সব মেয়েরই নিজেকে আসলে শক্ত করা দরকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার দরকার তো তার জন্য পোস্ট গ্রাজুয়েশন বলে খুবই ভালো একটা সুযোগ এবং আমি চাই সবাই আসলে পোস্ট গ্রাজুয়েশনে আসুক এবং খুব তাড়াতাড়ি চলে আসুক পাঁচ ছয় বছরের গ্যাপে না আসে আমরা খুব ইজিলি পোস্ট গ্রাজুয়েশনে ঢুকে যেতে পারি যেন ঠিক আছে হ্যাপি তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এবং তোমার আগামী লাইফের জন্য অনেক শুভকামনা তাদের জন্য কিছুদিনের মধ্যে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করে দেওয়া হবে আপনারা আশা করছি সেখান থেকে দেখে নিতে পারবেন ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন স্কুলের সাথেই থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালাম